হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ক্লাসে যারা উপস্থিত আছেন ক্লিয়ার ভাবে আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিনা আশা করব জানাবেন ক্লিয়ার ভাবে সবাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং কম্পিউটার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কিনা আশা করব জুমের মেসেজ অপশনের মাধ্যমে জানাবেন ওকে সো थैंक यू सो मच সবাই কেম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আমাদের আজকের যে অনলাইন ভিত্তিক আয়োজন আমাদের আজকের যে প্রথম ক্লাস ক্লাসটি আমরা শুরু করব তবে প্রথম ক্লাস হিসেবে টেকনিক্যালি বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম প্রবলেম ফেস করতে পারেন লাইট সাউন্ডে প্রবলেম হতে পারে অথবা কম্পিউটার ডিসপ্লে দেখতে পাচ্ছেন না তো এমন যদি কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে যে সাউন্ড পাচ্ছেন না কিভাবে সাউন্ড অন করবেন আমি আপনাদের সবাইকে ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে রাখছি আশা করব সাউন্ড শুনতে না পেলে কিভাবে অন করবেন মেসেজটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যারা সাউন্ড পাচ্ছেন না কিভাবে সাউন্ড অন করবেন মেসেজটা আশা করি পড়ে নেবেন মেসেজ পড়লেই বুঝতে পারবেন সাউন্ড অন করার বিষয় নিয়ে যারা সাউন্ড পাচ্ছেন না মেসেজ দিচ্ছেন সাউন্ড কিভাবে অন করবেন আমি আপনাদের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি আশা করব এই ইনস্ট্রাকশন ফলো করে সাউন্ড অন করে নেবেন তারপরে যদি প্রবলেম হয় দেখেন আপনাদের জুমের সাউন্ড কিভাবে অন করতে হয় মেসেজ আপনাদের ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে রাখছি জুমের ওকে ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন সো যারা যারা সাউন্ড এর পরেও পাচ্ছেন না কিভাবে সাউন্ড অন করবেন আমি আপনাদের জন্য একটি স্লাইড এখানে দেখতেই পাচ্ছেন ডিসপ্লেতে এটা দেখে প্লিজ অন করে নেবেন ওকে যারা সাউন্ড পাচ্ছে না কিভাবে সাউন্ড অন করবেন আশা করি এটা দেখে সাউন্ড অন করে নেবেন তো বাই দা ওয়ে আমরা এখন আমাদের আলোচনার দিকে চলে যাব তবে আলোচনায় যাওয়ার আগে যেহেতু আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আর প্রথম ক্লাস হিসেবে আমি প্রথমত চাচ্ছি আমাদের ক্লাসটি শুরু করব আমাদের পরিচয় পর্বের মধ্য দিয়ে অনুরোধ করব আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের সবাইকে জুমের মেসেজ অপশনের মাধ্যমে আপনাদের নাম এবং কোথা থেকে ক্লাসটি করছেন জাস্ট এতটুকু মেসেজ আমাকে জানাবেন আপনাদের নাম এবং কোথা থেকে ক্লাসটি করছেন জাস্ট এতটুকু মেসেজ করে সরাসরি জুমের মেসেজ অপশনের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন জুমের মেসেজ অপশনের মাধ্যমে মেসেজ করলেই চলবে আর পরিচয় পর্বের মধ্যেই যারা সাউন্ড পাচ্ছেন না আশা করব আপনারা সাউন্ড অন করে নেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নিবেন কিভাবে অন করবেন এখানে দেখতেই পাচ্ছেন মেসেজ করার প্রয়োজন নেই যে স্যার সাউন্ড পাচ্ছি না জাস্ট এখানে ইনস্ট্রাকশনটা দেখেন এবং ইনস্ট্রাকশনটা দেখে সাউন্ড অন করে নেবেন তারপরে আমি আপনাদের মেসেজ একটা করে রাখছি এই মেসেজটা পড়লেও বুঝতে পারবেন সাউন্ড কিভাবে অন করে নিতে হয় ওকে আর আপনাদের পরিচয় দেওয়ার পাশাপাশি আমি আমার পরিচয় দিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করব আপনাদের পরিচয় গুলোর পাশাপাশি আমি আমার পরিচয় শেয়ার করব এবং পরিচয় শেয়ার করার মধ্য দিয়েই আমাদের আজকের যে ক্লাস ক্লাসটি শুরু করব রেকর্ডিং ইন প্রগ্রেস थैंक यू सो मच সবাইকে খুব ভালো লাগছে আপনাদের পরিচয় গুলো পেয়ে সো বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে বা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজকের এই অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে যোগদান করেছেন হয়তো আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত শত ব্যস্ততার মাঝে আজকের এই অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসটিতে সময় দিতে দিচ্ছেন বলে ভালো লাগছে এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকেই পাশাপাশি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের আজকের এই ক্লাসটি যারা আয়োজন করেছে বাংলাদেশের স্বনামধন্য আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যার কোম্পানি ড্রিমল্যান্ড আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যার ড্রিমল্যান্ড আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে নিয়ে এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম যেটি অনলাইনে করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে আপনাদের যেই মূল প্রশিক্ষণ এটি নিবে আপনাদের প্রতিষ্ঠান ড্রিমান্ড আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যার থেকে এবং আমি থাকব আপনাদের ক্লাস মেন্টর হিসেবে 
সো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যেহেতু প্রশিক্ষণটি আপনারা নিচ্ছেন সো প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি বাট তারপরে আমি আপনাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো একটু জানিয়ে রাখবো ড্রিমনা ডাইটেন সফটওয়্যার বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত একটি ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ড্রিমনা ডাইটেন সফটওয়্যার বিগত পাঁচ বছর ধরে তাদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে এবং যেখানে পাঁচ বছরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার প্লাস প্রশিক্ষণার্থী যারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে সফলভাবে বিভিন্ন জায়গায় কর্মরত রয়েছে বর্তমানে প্রায় সাড়ে সাত হাজারের ওপরে প্রশিক্ষণার্থী যারা রানিং প্রশিক্ষণ নিচ্ছে যাদের মধ্যে আপনারাও রয়েছেন মূলত ড্রিমনা ডাইট অ্যান্ড সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন এবং ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্য নিয়েই তাদের এই প্রশিক্ষণের আয়োজনটি করেছে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বা যে লক্ষ্য নিয়ে আজকের এই ক্লাসে যোগদান করেছি আমাদের সেই উদ্দেশ্য আমাদের সেই লক্ষ্য বাস্তবায়ন হোক সফল হোক এই প্রত্যাশা এবং শুভকামনা আপনাদের সকলের জন্যই থাকছে ভালো কিছুর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আমাদের আজকের এই আয়োজনটা শুরু করতে যাচ্ছি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ড্রিমনা রাইট হ্যান্ড সফটওয়্যার আপনাদের প্রশিক্ষণ নিবে আমি থাকছি আপনাদের মেন্টর হিসেবে তো আপনাদের সম্পর্কে তো জানলাম আপনাদের পরিচয়গুলো দিয়েছেন ভালো লাগলো আমি আমার পরিচয় দিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করে দিব আমার ফুল নেম এম ডি মেহাজুল ইসলাম প্রফেশনাল ভাবে আমি একজন ফুল টাইম ফ্রিল্যান্সার বিগত সাত বছর ধরে ফ্রিল্যান্সিং সেক্টর নিয়ে কর্মরত রয়েছি এবং মূল পেশা হিসেবেই আমি ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরটাকেই বেছে নিয়েছি পাশাপাশি মেন্টরিং করে যাচ্ছি লাস্ট ফোর ইয়ার্স ধরে যেখানে বর্তমানে আপনাদের প্রতিষ্ঠান ড্রিমনান আইটি অ্যান্ড সফটওয়্যারে ফ্রিল্যান্স ক্যারিয়ার কাউন্সিলর হিসেবে কর্মরত রয়েছে এবং দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি তো বিশেষ করে আপনারা যারা নতুন ফ্রিল্যান্সিং সেক্টরে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন কোথা থেকে কিভাবে কাজ শুরু করবেন কাজ শুরু করার জন্য আপনার প্রিপারেশন বা প্রস্তুতি কেমন হওয়া দরকার এই বিষয়গুলো সব কিছু জানতে পারবেন আমার কাছ থেকে বর্তমানে ডিমান রাইট অ্যান্ড সফটওয়্যারে প্রায় রানিং দু প্লাস স্টুডেন্ট যারা বর্তমান মার্কেট প্লেসে কাজ করে যাচ্ছে একজাক্টলি যারা আমার তত্ত্বাবধানে রয়েছে প্রায় দু হাজারের ওপরে স্টুডেন্ট তো যারা মার্কেট প্লেসে কাজ করছে তাদেরকে নিয়ে আমার একটা গ্রুপ গঠন করা আছে এবং আশা করবো আপনারাও সেই গ্রুপটাতে যোগদান করে নেবেন হয়তো এখনই কাজ করবেন না বাট একটা সময়কে অবশ্যই কাজ করবেন তাদের মতো করে গ্রুপের লিঙ্কটি আমি আপনাদের সবাইকে দিচ্ছি জয়েন করে গ্রুপের সাথেই থাকবেন তো গ্রুপের নাম হচ্ছে ড্রিমল্যান্ড আইটি ফ্রিল্যান্সার্স কমিউনিটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি ফ্রিল্যান্সিস ফ্রিল্যান্সার কমিউনিটি যেটি পরিচালনা করে যাচ্ছে আপনাদের প্রতিষ্ঠান ড্রিমল্যান আইটি এই গ্রুপে গেলে দেখতে পাবেন আমাদের প্রিভিয়াস যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে সো কে কিভাবে কাজ করছে এই বিষয়গুলো নিয়ে পরিপূর্ণভাবে এই গ্রুপ থেকে আপনি জানতে পারবেন এবং এই গ্রুপের মাধ্যমেই আপনি পরবর্তীতে যে কোনো জায়গায় যে কোনো প্রবলেম হলে সাপোর্টও নিতে পারবেন ক্লিয়ার সবাই পেয়েছেন লিঙ্কটি আমি আপনাদের সবাইকে লিঙ্কটি শেয়ার করেছি দেখেন পেয়েছেন কি না গ্রুপে লিঙ্কটা যদি পেয়ে থাকেন গ্রুপটাতে যোগদান করবেন আর এই গ্রুপে গেলে দেখতে পাবেন আমাদের যারা আগের স্টুডেন্ট কে কিভাবে কাজ করছে একজাক্টলি তাদের সম্পর্কে সো ভালো লাগবে তাদের সম্পর্কে জানতে পারলে আর অনুপ্রেরণা বলতে একটা কথা থাকে আপনারা তাদের কাছ থেকে ফার্স্ট অফ অল সেই অনুপ্রেরণাটা নিতে পারবেন তো গ্রুপের লিঙ্ক দিয়েছি আশা করি সবাইকে সবাই পেয়েছেন রিকোয়েস্ট দিয়ে সাথে থাকবেন আর যদি লিঙ্কে কাজ না করে ফেসবুকে গিয়ে সার্চ করলে হবে ড্রিমল্যান্ড আইটি ফ্রিল্যান্সার্স কমিউনিটি এটি লিখে আপনি যদি সার্চ করেন আমাদের এই কমিউনিটি গ্রুপটি পেয়ে যাবেন ছোট বড় সবাই এখানে কাজ করে ওকে আমার আরো একটি পরিচয় রয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে কর্মরত রয়েছি এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্ট বা দেশীয় এবং বিদেশীয় বিভিন্ন ক্লায়েন্ট নিয়েও কর্মরত রয়েছে বিশেষ করে ফ্রিল্যান্সিং এবং আউটসোর্সিং এর থ্রুতে তো যাই হোক আমি আমার পরিচয় সংক্ষিপ্ত করব দীর্ঘায়িত করব না পরবর্তীতে আপনাদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানব আমার সম্পর্ক জানবেন এখন চাচ্ছি আমরা আমাদের মূল যেই ক্লাস 
মূল ক্লাসের দিকে সরাসরি চলে যাওয়ার জন্য তো যারা ক্লাসের শুরুতে প্রবলেম ফেস করতেছিলেন যে ভাই সাউন্ড পাচ্ছি না আপনারা কি সাউন্ড পাচ্ছেন এখন যারা ক্লাসের শুরুতে বলছিলেন ভাই সাউন্ড পাচ্ছি না আপনারা কি সাউন্ড পাচ্ছেন এখন রেডি সবাই সবাই যদি রেডি হয়ে যান আমাকে একটু জানাবেন আমি তাহলে আজকের যে আলোচনা বা আমাদের আজকের যে মেইন ক্লাস মেইন ক্লাসটি শুরু করে দিব রেডি সবাই ওকে তো আলোচনায় যাব আলোচনায় যাওয়ার আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং জানতে হবে আমরা কোন বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব ক্লাসের বিষয় কি এবং কতক্ষণ ধরে আমরা ক্লাসটি করব ওকে প্রথমত জেনে নিব আমাদের আজকের ক্লাসের টপিক কি থাকছে আমরা যারা আজকের এই অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে যোগদান করেছি এই ক্লাসে যোগদান করার পেছনে অবশ্যই আমাদের একটা না একটা টার্গেট রয়েছে একটা না একটা উদ্দেশ্য রয়েছে আর যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই আজকের এই অনলাইন ভিত্তিক ক্লাসে যোগদান করা আর সেই উদ্দেশ্যটা কি আমাদের আজকের এই ক্লাসে যোগদান করার পেছনে মেইন টার্গেট হচ্ছে অনলাইন থেকে ইনকাম করা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি ঘরে বসে থেকে অনলাইন থেকে ইনকাম করতে চাচ্ছেন এমন আশা স্বপ্ন বা টার্গেট কার কার যারা ক্লাসে আছেন সবাই আমাকে জানাবেন ক্লাসের শুরুতে আপনাদের কাছ থেকে জানা যাচ্ছে যে অনেক বেশি ইচ্ছে এবং অনেক বড় একটা স্বপ্ন নিয়ে আপনি চাচ্ছেন যে অনলাইন থেকে ইনকাম করবেন নাইস আমাদের সবার মেইন টার্গেট হচ্ছে অনলাইন থেকে ইনকাম করা বাট অনলাইন থেকে ইনকাম এটি আপনার কাছে যদি টোটালি নতুন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কোথা থেকে কাজ শুরু করবেন কোন কাজ শিখবেন কাজগুলোর উপরে কিভাবে ফোকাস রাখবেন একজাক্টলি কাজগুলো শুরু করার জন্য যে বিষয়গুলো জানা দরকার সে বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আগে ক্লিয়ার হতে হবে কাজটা শুরু করার জন্য যে বিষয়গুলো রয়েছে সেই বিষয়গুলো থাকছে আজকের ক্লাসের বিষয়বস্তু হিসেবে তো পেশাগত ভাবে আপনি অনলাইন থেকে ইনকাম যদি করতে চান আজকের এই ক্লাসটি করার পরে আপনি বুঝতে পারবেন আপনাকে কি করতে হবে ক্লাসের বিষয় হচ্ছে অনলাইন থেকে ইনকাম এবং অনলাইনে ক্যারিয়ার বিষয়ক গাইডলাইন মূলক ফ্রি ক্লাস খুব বেশি সময় না এক ঘন্টা ঘড়িতে বাজে আপনাদের আটটা পঁয়তাল্লিশ এখন বাজে সর্বোচ্চ আমাকে টাইম দিবেন নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর্যন্ত আর এই এক ঘন্টা সময় অনেক বেশি মনোযোগী দিয়ে যারা ক্লাস করবেন আশা করি আপনারা এক ঘন্টা পরে বুঝতে পারবেন যে অনলাইন থেকে ইনকাম করার জন্য আপনাকে কি কি করতে হবে কিভাবে কাজগুলোকে গুছিয়ে নিবেন তারপর আমরা শিখা শুরু করব যা করার দরকার সেগুলো করব তো চলে যাচ্ছি আমাদের মেইন প্রসঙ্গের দিকে এখনই তো প্রসঙ্গটা কি প্রসঙ্গ হচ্ছে ইনকাম নিয়ে তো রিয়েল লাইফে বা বাস্তব জীবনে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনকাম কিন্তু করে থাকি এটা সবাই জানি যে ইনকাম করতে গেলে কাজ করতে হয় কাজ বিহীন কোন জায়গা থেকে এক টাকাও ইনকাম করতে পারবেন না আর কাজ করতে গেলে কি প্রয়োজন সেই কাজ সম্পর্কে আপনার কতটুকু জানা রয়েছে বা সেই কাজ সম্পর্কে আপনার দক্ষতার লেভেলটা কতটুকু বা আপনি সেই কাজটাতে কতটুকু পারদর্শী তাই না এটাই তো নাকি তো মনে রাখবেন অনলাইনের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একদমই সেম আপনি যদি অনলাইন থেকে ইনকাম করতে চান আপনাকে কাজ করতে হবে আর কাজ করার জন্য প্রয়োজন দক্ষতা তো আমাকে প্রথমত যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে বলা হচ্ছে দেখেন অনলাইন থেকে ইনকাম করার জন্য আপনাকে যে কোনো একটি বিষয়ের উপরে কাজ শিখে নিজের দক্ষতা অর্জন করতে হবে যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে কাজ শিখলেই চলবে তো বিভিন্ন রকমের কাজ রয়েছে অনলাইন থেকে ইনকাম করার জন্য যেমন ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট একটা কাজ এরপর রয়েছে গ্রাফিক ডিজাইন ডিজিটাল মার্কেটিং ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট অনেক বাট বলা হয়েছে কি যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে এতগুলো সবগুলো শিখবেন না যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে কাজ শিখলেই অনলাইন থেকে আপনি ইনকাম 
শুরু করতে পারবেন সো কোনটা বেছে নিব আমরা এটা নিয়েও আমাদের অনেক সময় অনেক কনফিউশন থাকে যে ভাই আমাদের জন্য কোনটা ভালো হবে বা আমার জন্য কোনটা ভালো হবে এই প্রশ্নগুলো আমি অনেক বেশি পাই সো আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব এতে করে সিদ্ধান্ত নিতে ভালো হবে যে একজাক্টলি আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হবে ওকে তো প্রথমত আপনাদের সিলেবাসটা একটু শর্ট করে দিই প্রথম যে তিনটি কাজ দেখছেন এই তিনটি সেক্টরের চাহিদা বর্তমান মার্কেট প্লেসে সর্বাধিক বলতে পারেন এই তিনটা সেক্টরের কাজের লেভেলটা সমান যে কোনো একটা কাজ বেছে নিতে পারেন পরবর্তী যে তিনটা রয়েছে এগুলো তো যেতে পারবেন বাট এগুলোতে যাওয়ার জন্য কিছু প্রি রিকোয়ারমেন্ট থাকে এবং লং টাইম একটা প্রসেস একটু বেশি সময় দিতে হয় এবং কাজ নিতে গেলেও নতুনদের জন্য অনেকটা হ্যাসেল করতে হয় আর কি বাট প্রথম তিনটা সাবজেক্টের চাহিদা যেমন অনেক বেশি এবং সে কাজগুলো দেখা যাচ্ছে আপনার মার্কেটে অ্যাভেলেবল অনেক বেশি নতুনদের জন্য তবে তিনটাতেই কাজ শিখা যাবে না যে কোনো একটা বেছে নিতে হবে কোনটা বেছে নিবেন আমি একটু করে আলোচনা করে দিই নাম্বার ওয়ান ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মেইন কাজ হচ্ছে বিভিন্ন প্রকারের ওয়েবসাইট তৈরি করা যেমন ডিসপ্লেতে দেখতে পাচ্ছেন ওয়েবসাইট আমরা এরকম ভাবে আরো ওয়েবসাইট দেখে থাকি লাইক খবর খবর পড়ার জন্য যেমন প্রথম আলোর মতো ওয়েবসাইট তাই না বিভিন্ন খবর খবর জানতে পারি তারপর কি রয়েছে এরপরে যেমন অনলাইন থেকে কেনাকাটা করার জন্য বিভিন্ন সাইট লাইক দারাজের মতো আছে কিনা বলেন তো এই ধরনের বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইট থাকে যে ওয়েবসাইট গুলো তৈরি করা অথবা ওয়েবসাইটের টুকি টাকি বিভিন্ন কাজ করা যেটাই হচ্ছে মূলত এই ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যারা কাজ শিখবে তাদের কাজ বর্তমান যুগে যার চাহিদা অনেক বেশি তথ্য এবং প্রযুক্তির সাবজেক্ট হওয়ার কারণে এই সাবজেক্টটা প্রতিনিয়ত আমরা ব্যবহার করে থাকি ইন্ডাস্ট্রি লেভেলে যার ডিমান্ড হাইলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটার যেই চাহিদাটা এটা দিনকে দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সো বলা হয়ে থাকে মোস্ট ডিমান্ডেবল একটা স্কিল যতগুলো সাবজেক্ট রয়েছে সেই সাবজেক্টগুলোর মধ্যে ওকে ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বিশাল একটা ক্যারিয়ার রয়েছে জব বলেন বিজনেস বলেন অনলাইন ইনকাম বলেন সব জায়গাতে সে এটা একটা বিষয় এরপর একটি কাজ গ্রাফিক ডিজাইন যার মেইন কাজ সহজ ভাষায় বলতে গেলে বিভিন্ন ডিজাইন করাকে বলতে পারে যেমন এখানে দারাজের এই ওয়েবসাইটে আসার পরে আপনি একটা ডিজাইন দেখলেন এই যে যে ডিজাইনটা আপনি দেখছেন এই ডিজাইনটা মূলত একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের হাতে তৈরি করা সো কি বলবেন গ্রাফিক ডিজাইনারদের মূল কাজ হচ্ছে এই ধরনের ডিজাইন তৈরি করা বা ডিজাইন নেওয়ার হতে গেলে আপনার মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি একটু থাকতে হয় আঁকা কি করার ইচ্ছে একজাক্টলি কালার কম্বিনেশন সুন্দর ফুটিয়ে তোলার যে বিষয়গুলো যার জন্য ক্রিয়েটিভিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সেক্টরেরও চাহিদা রয়েছে অনলাইন সেক্টরে গ্রাফিক ডিজাইনের বুঝতে পেরেছেন ডিজাইনের কাজ আর একটি কাজ যার নাম হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং বর্তমান যুগে খুবই ভালো মানের একটি সাবজেক্ট অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার এবং প্রসার করাকেই ডিজিটাল মার্কেটিং বলা হয় মার্কেটিং মানে তো আমরা সবাই বুঝি মার্কেটিং মানে কি কোনো কিছু প্রচার করা আর ডিজিটাল মার্কেটিং মানে বলবেন অনলাইনের মাধ্যমে প্রচার করা অনলাইন বলতে কি বুঝি যেমন এই যে প্রথম আলো এটাতে এক্সাম্পল দেয়া হোক প্রথম আলো নামক এই ওয়েবসাইট আপনি ভিজিট করার সাথে সাথে দেখতে পাবেন বিভিন্ন বিজ্ঞাপন আপনার কাছে তোলা আসতেছে যেমন এটা একটা বিজ্ঞাপন কিন্তু তাই না লাইভ লাইক এ পান্ডা ফুড পান্ডা যেটাকে বলা হচ্ছে ফুড পান্ডার বিজ্ঞাপন নিচের দিকে যান এই যে দারাজের বিজ্ঞাপন চলছে পিপিএল কি হবে এবার হাতে হাতে নাকি মানে মোবাইল ফোনে অ্যাপের বিজ্ঞাপন চলতেছে আর কি নিচের দিকে জানি যে ভীষণ অ্যান্ড্রয়েড টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন এই যে এখানে দেন অল টাইমের ব্রেডের বিজ্ঞাপন চলে আসছে দেখা যাচ্ছে এই যে অল টাইমের ব্রেডের বিজ্ঞাপন নিচের দিকে যান এই যে দেখেন বিজ্ঞাপন এই যে সবই বিজ্ঞাপন এই যে অল টাইমের হানি কম তাই না তো নর্মালি এই যে আপনার বিভিন্ন পণ্যের বিজ্ঞাপনগুলো আসতেছে কিসের মাধ্যমে ডিজিটাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে আসে যারা ডিজিটাল মার্কেটিং নিয়ে কাজ করে তারা বিভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এই ধরনের বিজ্ঞাপন গুলো করে দিয়ে থাকে প্রচার প্রসারের কাজগুলো করে থাকে তবে একটা বিষয় জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যদি অ্যাজ এ মার্কেটার হিসেবে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে চান আগে থেকে প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হবে যেখানে গিয়ে বিজ্ঞাপন করবেন সেই প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে যদি আপনি ওয়েবসাইটে গিয়ে বিজ্ঞাপন করতে চান 
আপনার উচিত আগে ওয়েবসাইট নম্বরে কাজ জানা তারপরে ডিজিটাল মার্কেটিং এ কাজ করা अदरवाइज অ্যাডভান্স লেভেলে মার্কেটিং করতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে সো আমি এইজন্য ডিজিটাল মার্কেটিংটা নতুনদের জন্য বিশেষ করে যারা ওয়েবে কাজ জানে না তাদেরকে সাজেস্ট করি না ওকে সো এই দুটোর মধ্যে নেবেন সো তবে ক্যারিয়ার ইনকাম সবকিছু যদি চিন্তা করেন সেই ক্ষেত্রে নাম্বার 1 ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য বেস্ট আমি আপনাদের এটাই সাজেস্ট করব ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এই সাবজেক্টের ইনকাম ইনস্ট্যান্ট এবং পরবর্তী ফিউচার সব অনেক ভালো সবাই আমাকে একটু জানাবেন বুঝতে পেরেছেন কিনা এবং সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন কিনা বুঝতে পেরেছেন কিনা এবং সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন কিনা যে আপনার জন্য কোনটা ভালো হবে যদি পেরে থাকেন আমাকে একটু জানাবেন জুমের মেসেজ এ ক্লিয়ার ওকে সো যেহেতু আমরা কাজ বেছে নিয়েছি এখন কি উচিত এখন আমাদেরকে এই কাজটা করার জন্য কাজ শিখতে হবে নিজের দক্ষতা অর্জন করতে হবে তারপরে আমরা অনলাইন থেকে ইনকাম শুরু করতে পারব সো আমাদের আর বসে থাকা যাবে না কাজ শেখার জন্য যা যা করা দরকার সেগুলোর দিকে আমাদেরকে যেতে হবে হ্যাঁ আমরা কাজ শেখা শুরু করব তবে অবশ্যই নতুন হিসেবে কাজ শুরু করব আমরা স্টেপ বাই স্টেপ दक्षता बृद्धि करबसाइट डिजाइन प्रथम एबसाइट डेभलपमेंट जो देखा जा আপনি ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ জানেন যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো রকমের কাজ করে দিতে পারবেন তখন আপনি কি করবেন ধরে নেন কাজ শিখা হয়ে গেছে আপনি যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইটের কাজ করে দিতে পারেন এই ধরনের অথবা এই ধরনের কাজ করে দিতে পারেন এখন কি করবেন এখন তার বসে থাকবেন না এখন সরাসরি চলে যাবেন আপনার নিজের আর্নিং করার জন্য ইনকামের উদ্দেশ্যে কোথায় গেলে ইনকাম করা যাবে विशेष जरा रानिंग स्टूडेंट पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना शेष कर फेले तो जरा पढ़ाशुना करी प्रत्येक टार्गेट क्योंकि भाई बड़े जब करब ओने जब करब বর্তমান সেক্টরে ভালো মানের একটি জব করার জন্য আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনের পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি আপনার নিজের স্কিল যদি এই বিষয়ের উপরে হয় আপনার সিভিটা অনেক বেশি ভারী হবে যেটা আপনার একটা প্রতিষ্ঠানের জব নেওয়ার জন্য অনেক কিছু অনেক সময় শিক্ষাগত যোগ্যতা কম হলেও আপনার দক্ষতার লেভেল ভালো হওয়ার কারণে অনেক ভালো ভালো জব হয় এরকম অনেক ইতিহাস আছে যারা জব সেক্টর নিয়ে কাজ করে ঘোরাঘুরি করেন তারা বুঝতে পারবেন তো অবশ্যই ওয়েবসাইট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট শিখবো পরবর্তী জবের জন্য ওকে দ্বিতীয়ত বিজনেস বর্তমানে একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবেন আপনার আশেপাশে অনলাইন থেকে প্রচুর পরিমাণে বিজনেস করছে মানুষ এবং যেখানে মানুষ কিন্তু সাকসেস বলা হয় অনলাইন বিজনেসে লসের সম্ভাবনাটা খুবই কম থাকে যার কারণে অনলাইন বিজনেসে মানুষের যে আগ্রহ এটা অনেক বেশি নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি শুরু করতে পারবেন অনলাইন বিজনেস এই কাজটি শিখার পরে আপনি সেই আইডিয়া গুলো পেয়ে যাবেন যে কিভাবে কোথা থেকে বিজনেস করা যায় দেখেন ইনকামের আরো একটি ওয়ে বসে থাকতে হবে না আপনাকে কাজ শিখার পরে তিন নাম্বার বিষয় যাকে বলা হচ্ছে অনলাইন থেকে ইনকাম আপনি জব বা বিজনেসের কথা বাদি দেন আপনি বর্তমানে যে অবস্থায় আছেন সেই অবস্থা থেকেই কাজটা শিখে অনলাইন থেকে ইনকাম শুরু করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই আমি জবে আছি স্যার অথবা স্যার আমি একটা অলরেডি বিজনেস করি প্রবলেম নেই জব বা বিজনেস পড়াশোনা অথবা আপনার গৃহকর্মের কাজ সব কিছুর বাহিরে আপনি যতটুকু টাইম দিতে পারবেন ততটুকু টাইম দিয়ে অনলাইন থেকে ইনকাম করবেন সো বিষয়টা এটাই যখন এই সাবজেক্টে আপনি কাজটা শিখবেন ভালোভাবে অপরচুনিটি কাজে লাগাতে পারবেন যে কোনো জায়গায় 
এক জায়গায় হচ্ছে আরেক জায়গায় ইনকাম হবেই যদি আজকের ক্লাসের মেইন বিষয় হচ্ছে অনলাইন থেকে কিভাবে ইনকাম করা যায় মানে এই তিন নাম্বার পয়েন্ট তো আমরা অনলাইন থেকে ইনকাম করব ঘরে বসে থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর সাথে কাজ করব অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এবং কাজ করব সবচেয়ে বড় সুযোগ সুবিধা যেটা সেটাকে বলে স্বাধীনভাবে নর্মালি স্বাধীনভাবে আমরা কোনো কাজই কিন্তু করতে পারি না খুবই কম রিয়ার বাট স্বাধীনভাবে যখন আপনি কাজ শুরু করবেন তখন বুঝতে পারবেন একজাক্টলি এখানেই আপনি সবকিছু খুঁজে পাবেন স্বাধীন পেশা এমন একটা প্রফেশনের নাম হচ্ছে ফ্রিলান্সিং ফ্রিলান্সিং জাস্ট একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে আপনি কাজ জানেন আপনি আপনার সময়টাকে ইনভেস্ট করে সেখান থেকে আপনি আপনার নিজের স্কিলটাকে কাজে লাগিয়ে আপনি ইনকাম করতে পারবেন আজকের ক্লাসে আমরা জানবো এই ফ্রিলান্সিং সেক্টরের মাধ্যমে আপনি কিভাবে ইনকাম স্টার্ট করবেন আপনার জন্য ওকে তো এতক্ষণ যে বিষয়টি আলোচনা করলাম আমাদের টার্গেট এবং সেই টার্গেট গুলো পূরণ করার জন্য স্টেপ গুলো এবং কাজ শেখার পরে আপনার ক্যারিয়ার বা অপরচুনিটি কোথায় কোথায় পাবেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো ক্লিয়ার করে দিলাম এখন স্টেপ বাই স্টেপ আমরা আলোচনা শুরু করব তো প্রথমত আমরা আলোচনা শুরু করব স্টেপ ওয়ান ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এটি নিয়ে ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মূল কাজ কি প্রথমত আমাদেরকে জানতে হবে ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মূল কাজ হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করা ওয়েবসাইট তো আমরা সবাই বুঝি নাকি যেমন এই যে প্রথম আলো একটা ওয়েবসাইট একটু আগেই বলছিলাম অনলাইন সব একটা ওয়েবসাইট তো নর্মালি একটা বিষয় আপনাদের আমি প্রশ্ন করব অ্যান্সারটা আমাকে সবাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে প্রথম আলো এবং অনলাইন সব এই দুটো ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করি আপনি কি বলবেন দুটো কি এক ওয়েবসাইট নাকি ডিফারেন্ট টাইপের ওয়েবসাইট সবাই আমাকে জানাবেন প্রথম আলো এবং অনলাইন শপ বা দারাজ এই দুটো ওয়েবসাইটের মধ্যে যদি আমি কম্পেয়ার করি এই দুটো ওয়েবসাইট কি এক নাকি ডিফারেন্ট নাইস অ্যান্সার দেন আপনাদের অপিনিয়ন শেয়ার করবেন ভুল হোক কোনো ব্যাপার না শেখার জন্য এসেছি ভুল হলেও আপনার অ্যান্সারটা কারেক্ট করবো আমরা সমস্যা নেই ওকে নাইস অনেক রকম মতামত পেয়েছি ভালো লাগলো আপনাদের মতামত গুলো পেয়ে আমাদের জানা দরকার ওয়েবসাইটের টাইপ নিয়ে অনেকে বলেছেন এক অনেকে বলেছেন ডিফারেন্ট মনে রাখবেন আমরা যখন ওয়েবসাইট দেখি ওয়েবসাইটের ধরন থাকে যেমন এই যে প্রথম আলো নামক ওয়েবসাইট যেটাকে বলা হয় নিউজ পোর্টাল যেখানে আমরা বিভিন্ন খবর খবর জানতে পারি বাট অনলাইন সবটা কি দারাজ দারাজে বিভিন্ন পণ্য কেনা বেচা করা হয়ে থাকে বলতে পারেন কেনা বেচি কেনা বেচা করার জন্য একটা সাইট ওকে তো এই ধরনের সাইট কে আমরা বলে থাকি ই কমার্স ওয়েবসাইট ই কমার্স ওয়েবসাইট যেখানে কেনা বেচা করা হয় আর প্রথম আলোটাকে কি বলছি নিউজ পোর্টাল ওকে যেখানে নিউজ স্ট্রিমিং করা হয়ে থাকে তো অবশ্যই দুটো ওয়েবসাইট ডিফারেন্ট তো নর্মালি ওয়েবসাইটের ডিফারেন্স এর উপরে ভিত্তি করে আমি আপনাদের একটা শিট দেখাচ্ছি এই শিটটা দেখলে আরো অনেক টাইপের ওয়েবসাইট সম্পর্কে আপনি জানতে পারবেন আরো অনেক ধরনের ওয়েবসাইট রয়েছে যে ওয়েবসাইট গুলো সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার যেগুলো এখন একটু জেনে নিব ক্লিয়ার ওকে তো ওয়েবসাইটের টাইপ গুলো একটু জানবো দেখেন তো বিভিন্ন রকমের ওয়েবসাইটের টাইপ রয়েছে একটু আগে যেমন দেখালাম টাইপস অফ ওয়েবসাইট এটা আগে একটু দেখেন বলা হচ্ছে পার্সোনাল ওয়েবসাইট নিজের ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট নিজের কি ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট কর্পোরেট ওর ইন্ডাস্ট্রি ওয়েবসাইট আছে না যেমন প্রাণ কোম্পানি বসুন্ধরা কোম্পানি আছে কিনা বলেন বিভিন্ন রকমের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ওয়েবসাইট গুলো থাকে কর্পোরেট ব্লগ ম্যাগাজিন নিউজ পোর্টাল টাইপের ওয়েবসাইট যেটা প্রথম আলোর মতো ওয়েবসাইট কে বলতে পারেন বুকিং বা রিজার্ভেশন বুঝতে পারতেছেন বিষয়টা কি আমরা যেমন বাসে ট্রেনের সিট বুকিং করি বা বিভিন্ন হোটেল রিজার্ভ করি তো বর্তমানে বাস ট্রেন বিভিন্ন জায়গায় যে সিট গুলো বুকিং করা হয় বুকিং করার জন্য কিন্তু ওয়েবসাইট ব্যবহার করা হয়ে থাকে সহজের মতো ওয়েবসাইট আছে না সহজ ডট কম তারপরে ব্যাংক অর ইন্স্যুরেন্স ওয়েবসাইট ক্লাসিফাইড বা ডিরেক্টরি বিক্রয় ডট কম এর নাম শুনবেন 
এক্স্যাক্টলি বিক্রয় ডট কম এর মতো যে ধরনের ওয়েবসাইট গুলো রয়েছে এই ওয়েবসাইট গুলোকে আমরা কি বলে থাকি ক্লাসিফাইড বা ডিরেক্টরি টাইপের ওয়েবসাইট এরপর রয়েছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইট এডুকেশন ওয়েবসাইট যেগুলো বলা হয় হসপিটাল ওয়েবসাইট কুরিয়ার ওয়েবসাইট ই কমার্স ওয়েবসাইট দেখেছেন এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের টাইপ তো নর্মালি এই ধরনের ওয়েবসাইট আমাদেরকে তৈরি করা শিখতে হবে এখানে যেগুলো রেডমার্ক করা দেখছেন এগুলোর চাহিদা একটু বেশি থাকে এগুলোর চাহিদা একটু বেশি থাকে এটা নিয়ে একটু পরে আলোচনা করব এতটুকু বিষয়ে একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন এগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইটের টাইপ বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট থাকে এছাড়াও কিন্তু আরো অনেক ওয়েবসাইট রয়েছে আমরা জানবো বাট এগুলো হচ্ছে মেইন এগুলো নিয়ে আপনাকে বারবার কাজ করতে হবে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেলে আমাকে জাস্ট লিখবেন যে ভ্যাট ডান হয়ে গেছে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেলে আমাকে লিখবেন ভ্যাট ডান ওকে ডান তো এই ধরনের ওয়েবসাইট গুলো আমাদেরকে তৈরি করা শিখতে হবে তো ধরে নেন আপনি এই ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখতেছেন বা শিখে গেছেন এখন আপনি কি করবেন ধরে নেন আপনি এই ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করতে জানেন এখন কি করবেন একটু বলেন তো সবাই যদি এই ধরনের ওয়েবসাইট গুলো তৈরি করতে পারতেন আপনি এখন আপনি কি করতেন এখন এতটুকু বলেন ধরেন আপনি ই কমার্স ওয়েবসাইট তৈরি করা জানেন বসে থাকবেন নো আমাদেরকে এখন আর বসে থাকা যাবে না আমাদেরকে ইনকামের দেখে যেতে হবে সো মেন বিষয়টা হচ্ছে যখন আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের কাজগুলো শিখে যাব তারপরে আমাদের সরাসরি চলে যেতে হবে কিভাবে ইনকাম করা যায় তো ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখতে আমাদের সময় দরকার আছে একটা নির্ধারিত সময় আমাকে দিতে হবে যে সময়ের পরে আপনি কি করবেন আপনি শিখা কমপ্লিট বলে আপনি চিন্তা করতে পারেন আর নর্মালি এই ওয়েবসাইট ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে এই ধরনের ওয়েবসাইট তৈরি করার জন্য বা শিখার জন্য আমাদের যে সময়টা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট লেভেল থ্রি মান্থস তিন মাস সময় লাগবে আর এই তিন মাসে আপনার তিনটি কাজ থাকবে নাম্বার ওয়ান লার্নিং নাম্বার টু প্র্যাকটিস এবং নাম্বার থ্রি আপনার নিজের পোর্টফোলিও তৈরি করা চিন্তা করতে পারেন যে স্যার এই তিনটা কি আমি বলে দিচ্ছি যেমন ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে যখন রেগুলার সামনের সপ্তাহ থেকে ক্লাসগুলো শুরু করবেন আপনাদের প্রতি সপ্তাহে লাইভ ক্লাস থাকবে দুই দিন করে আর এই লাইভ ক্লাসগুলোতে আপনি কি করবেন শিখবেন নতুন নতুন বিষয় যেগুলো শিখবেন ধরে নেন এই দুই দিনে আপনাকে আমি একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখালাম যার নাম হচ্ছে পার্সোনাল ওয়েবসাইট ধরে নেন এই দুই দিনে একটা পার্সোনাল ওয়েবসাইট তৈরি করা শিখে গেছেন আমি শিখালাম এখন আপনার কাজ কি আরো পাঁচ দিন সপ্তাহে আপনার কিন্তু পরে আছে আর এই পাঁচ দিন আপনি কি করবেন এই ফাইভ ডেজ আপনাকে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে বাসায় প্র্যাকটিসের জন্য ফাইভ ডেজ বেশি না দু ঘন্টা করে দিলেই চলবে তো নর্মালি এই যে দুই দিনে আপনি যেগুলো শিখেছেন এই জিনিসগুলো দিয়ে আপনার হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে এই পাঁচ দিনে আপনি এই পাঁচ দিনে আপনি মিনিমাম আরো দুইটা সর্বোচ্চ তিনটা মানে দুই থেকে তিনটা ওয়েবসাইট নিজের মতো করে তৈরি করবেন এই পার্সোনাল ওয়েবসাইট নিয়ে বুঝতে পেরেছেন যেটা তৈরি করা কোনো বিষয় না আপনারা পারবেন তো নর্মালি এটা কিন্তু প্র্যাকটিস করতেই হবে আপনি ছোট্ট একটা জিনিস এতটুকু শিখেছেন ওই জিনিসটাকে এতটুকু না এত বড় চিন্তা করতে পারবেন তখনই যখন আপনার প্র্যাকটিস করার যে ইচ্ছে এটা অনেক বেশি থাকবে এটা একজাক্টলি প্র্যাকটিসটার গুরুত্ব কতটুকু আপনি তখনই বুঝতে পারবেন প্র্যাকটিস করতে গেলে আর একটা বিষয় এই প্র্যাকটিসের সময় আপনার দেখবেন বিভিন্ন ওয়েবসাইট কাজ তৈরি করে ফেলবেন এগুলো আপনার পোর্টফোলিও হিসেবে রেখে দিতে পারবেন বলা হয় ফ্রিলান্সারদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার এই পোর্টফোলিও যখন মার্কেট প্লেসে কাজ করতে যাবেন ক্লায়েন্ট আপনার কাছে পোর্টফোলিও চাইবে বা কাজের স্যাম্পল চাইবে তখন কি করবেন তখন এই যে আপনি তিন মাসে প্রতি সপ্তাহে যেগুলো কাজগুলো করেছেন প্র্যাকটিস করার জন্য এগুলো দেখাতে পারবেন তো দেখেন মিনিমাম আপনি প্রতি সপ্তাহে চারটা করে ওয়েবসাইট প্রতি সপ্তাহে যদি চারটা করে ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতে পারেন এক 
দেখা যাচ্ছে এক মাসে কয়টা সপ্তাহ মিনিমাম চারটা কতগুলো হচ্ছে ষোলোটার মতো তিন মাসে কতগুলো হচ্ছে চিন্তা করেছেন একজাক্টলি এখানে যতগুলো পোর্টফোলিও আপনি তৈরি করলেন তিন মাসে এটা কোনো দিনই আপনি একদিনে তৈরি করতে পারতেন না পোর্টফোলিও হচ্ছে কাজের সাম্পল ক্লায়েন্ট যখন কাজ দিতে আসবে তখন দেখাবেন এই যে আমার কাজ এই যে এগুলো আমার কাজ এরকম ভাবে বুঝাতে পেরেছি তো নর্মালি এই জিনিসটা আমরা অনেকেই ভুল করে ফেলি যে শিখতেছি প্র্যাকটিস করতেছি না পোর্টফোলিওটা এখন থেকে আপনি তৈরি করে রেডি রাখবেন তিন মাস শেষে গিয়ে আপনার প্রেশার হবে না আমি কি ক্লিয়ারলি বুঝাইতে পেরেছি ডেইলি দু ঘন্টা করে টাইম দিলেই এটা পসিবল আশা করি বিষয়টা আপনি বুঝতে পেরেছেন আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন সেখানে বেশি না দুই তিনটা আমি বেশি ধরেছি কম ধরেন প্রবলেম নেই বাট কাজ তো করতেছেন চারচল্লিশটার জায়গায় আপনার আটচল্লিশটা না তিরিশটা হোক তিরিশটাও লাগবে না জানেন আপনার যদি এখানে পাঁচ থেকে সাতটা বা দশটা কাজও থাকে এনাফ পাঁচ থেকে দশটা ডিজাইন থাকলে ক্লায়েন্ট এত দেখার চার টাইমই পাবে না এই হলো বিষয় তো বেশি থাকলে ভালো আপনার নিজের সম্পদ এইগুলা তো যাই হোক এখানে নর্মালি আরো অনেক বিষয় রয়েছে বিষয়গুলো আমি আস্তে ধীরে আপনাকে বুঝাই দিব ক্লায়েন্টে যখন কাজ করতে যাবেন এই যে ওয়েবসাইট গুলো তৈরি করে রাখতেছেন এগুলোকে টেনে টুনে দেখা যাচ্ছে কাজ করে দেওয়া যায় একজাক্টলি এই বিষয়গুলো আমি পরে আপনাদের বুঝাই দিব এখন দরকার না ওকে তো এখন কথা হচ্ছে এই তিন মাস সময় আপনি এই রুটিন ফলো করে কন্টিনিউ কাজটা কমপ্লিট করার পরে তারপরে আপনাকে ফ্রিলান্সিংটা শুরু করতে হবে ওকে তো তিন মাসে আপনি ফুললি রেডি থাকবেন রেডি হওয়ার পর ফ্রিলান্সিং এর টপিক্সে যাবেন তো আমি এখানে আবারও আসব এই টপিক্সে বাট ফ্রিলান্সিংটা নিয়ে একটু আইডিয়া দিব যে ফ্রিলান্সিং সেক্টরে কিভাবে কাজ শুরু করা যাবে নর্মালি এখন ক্লিয়ার একটু পরে আমি আলোচনা করব অনেকে যে প্রশ্ন করতে ফ্রন্টিন নাকি ব্যাংক কোনটা নিয়ে এস বি বিপুল আমি আলোচনা করব আসতেছে আবারও তো নর্মালি এই তিন মাস সময় একজাক্টলি আমরা কি কি করব সব কিছু জানবেন এখন কথা হচ্ছে তিন মাস সময় কাজগুলো শিখার পরে ফ্রিলান্সিং নিয়ে যখন আমরা আলোচনা শুরু করব এখন দেখেন ফ্রিলান্সিং নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় ওকে তো ফ্রিলান্সিং মানে প্রথমে বলেছিলাম স্বাধীন পেশা বা মুক্ত পেশা যখন নর্মালি আপনি এই ধরনের ওয়েবসাইটের কাজগুলো শিখে যাবেন তখন আপনাকে ফ্রিলান্সিং এর উদ্দেশ্যে আপনাকে রওনা দিতে হবে একজাক্টলি ফ্রিলান্সিং এর জন্য রওনা দেওয়ার জন্য আমাদের যেতে হবে বিভিন্ন রকমের মার্কেট প্লেস থাকে কি থাকে বিভিন্ন রকমের মার্কেট প্লেস যে মার্কেট প্লেস গুলোতে আমরা যে কাজগুলো জানি এই কাজগুলোকে সেল করা যায় মার্কেট প্লেস এর একটা লিস্ট আমি আপনাকে দিচ্ছি যেমন ফাইবার ডট কম এরপরে যেমন রয়েছে আপওয়ার ডট কম তারপর যেমন এখানে রয়েছে ফ্রিল্যান্সার ডট কম পিপুল পাওয়ার ডট কম এরকম বিভিন্ন রকমের মার্কেট প্লেস রয়েছে যে মার্কেট প্লেস গুলোতে গিয়ে আপনি কাজ শিখার পরে কাজ সেল করতে পারবেন কিভাবে সেল করবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এখন তবে একটা একটা করে দেখতে হবে প্রথমত এই ফাইবার ডট কমটা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছে ফাইবার ডট কম নামক এই সাইটে সরাসরি ভিজিট করলাম আপনার গুগলে গিয়ে ফাইবার লিখে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বা ইন্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক মানের একটি ওয়েবসাইট এই ফাইবার ফাইবারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ক্লায়েন্ট আসে তাদের কাজ করে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যক্তি আসে তো নর্মালি এই মার্কেট প্লেসে আপনার মতো আমার মতো বিভিন্ন ক্যাটাগরির ব্যক্তিরা আসে কাজ করে দেওয়ার জন্য তো এক্সপার্টদের ওপরে নির্ভর করে এখানে আপনার কিছু ক্যাটাগরি করা থাকে যেমন যারা গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ জানে তারা এই যে গ্রাফিক ডিজাইনের এই কাজগুলো এখানে সেল করতে পারে এরপর রয়েছে ভিডিও অ্যানিমেশন রাইটিং অ্যান্ড ট্রান্সলেশন এআই সার্ভিসেস ডিজিটাল মার্কেটিং মিউজিক অডিও প্রোগ্রামিং টেকনোলজি আমরা কোনগুলো নিয়ে কাজ করব এখানে অনেকগুলো ক্যাটাগরি রয়েছে আমাদেরকে কাজ করতে হবে প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেকনোলজি নামক এই ক্যাটাগরিটা নিয়ে তো প্রোগ্রামিং অ্যান্ড টেকনোলজি নামক এই ক্যাটাগরির ভেতরে আপনি যখন আবার ভিজিট করবেন এখানে দেখবেন মাল্টিপল কিছু ক্যাটাগরি রয়েছে যেমন ওয়েবসাইট তারপর রয়েছে যেমন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট তারপর রয়েছে যেমন ডাটা তারপর রয়েছে যেমন ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্মস 
সাপোর্ট অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি মেসোলিনিয়াস অনেক কিছু তো একটা প্রশ্ন আপনাদের আসতে পারে যে ভাই প্রোগ্রামিং টেকনোলজির মধ্যে আমরা কোন গুলো নিয়ে ফার্স্ট অফ অল কাজ শুরু করতে পারি একটা বিষয় খেয়াল করবেন এখানে যতগুলো কাজ রয়েছে এতগুলো কাজ নিয়ে আপনি একসাথে বা নতুন অবস্থায় শুরু করতে পারবেন না বা কাজ জানলেও অনেকে শুরু করে না কারণ এতে করে ব্যাপক চাপ পড়ে যায় আপনাকে কি করতে হবে নির্ধারিত কিছু টপিক্স রয়েছে যেগুলো দিয়ে ফার্স্ট অফ অল শুরু করতে হবে আর সবচেয়ে বড় বিষয় আপনি যে তিন মাসের প্রশিক্ষণটা নিচ্ছেন তিন মাসের যে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এই তিন মাসের প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনি প্রোগ্রামিং টেকনোলজি যত কিছু রয়েছে সব কিছু শিখতেও পারবেন না এখানে শিখারও বিভিন্ন লেভেল থাকে তো ফার্স্ট থ্রি মান্থসে আপনি যে বিষয়গুলো শিখবেন সে বিষয়গুলো নিয়ে প্রথম সারির যে কাজগুলো রয়েছে এই যে প্রথম সারির ওয়েবসাইট এবং ওয়েবসাইট প্ল্যাটফর্ম এই দুটো বিষয় খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন এবং শিখে কাজ শুরু করতে পারবেন তো বিষয়টা কি বিষয়টা হচ্ছে বাকি যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো একটা পর্যায়ে শুরু করবেন কখন জানেন ধরেন তিন মাসে আপনি এই কাজের রিকোয়ারমেন্ট গুলো শিখে নিলেন শিখে নেওয়ার পরে আপনার ইনকাম শুরু করবেন ইনকাম শুরু করার পরে আস্তে আস্তে আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট শিখবেন ডাটা বেজের কাজ শিখবেন সাপোর্ট বা সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ শিখবেন একটার পর একটা শিখতে হয় যেগুলোর আউটলাইন আমি আপনাদের এখানে দেখাবো নর্মালি যেমন আমরা যখন ওয়েবসাইটের ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করব আমাদের বিভিন্ন লেভেল থাকে যেমন প্রথম লেভেলে শিখতে হয় ফ্রন্ট ইন ডিজাইন যেটা আপনাদের কোর্সের মধ্যে রয়েছে যা শিখতে দুই মাসের মতো সময় লাগে ব্যাকেন্ড বিভিন্ন ভাবে কাজ করা যায় ব্যাকেন্ডের কাজ বিভিন্ন ভাবে করা যায় বিভিন্ন ওয়েতে বিভিন্ন ডেভেলপার বিভিন্ন কাজ করে থাকে তবে ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেসে আপনি যেহেতু কাজ শুরু করবেন আপনার জন্য প্রয়োজন পড়বে এই যে ওয়ার্ড প্রেস নামক যে বিষয়টা এটা তো এখানে ব্যাকেন্ড হিসেবে আপনি ওয়ার্ড প্রেসটা শিখতে ওয়ান মান্থ টাইম লাগে আবার ব্যাকেন্ড বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের দিকে যদি যান এখানে আরো অনেক টপিক্স থাকে যেমন মাইস্কুয়েল অথবা বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএসপি এসপি পাইথন মার্ড স্ট্যাক বিভিন্ন রকমের তবে আমরা যে প্রথম তিন মাস শিখব এই তিন মাসে এটা এবং এইটা এই দুটো শিখব শিখার পরে কি করব শিখার পরে ফাইবারে গিয়ে আমরা কাজ শুরু করব এই কয়টা বিষয় নিয়ে যখন এগুলো নিয়ে আমাদের ইনকাম হচ্ছে রানিং চলছে অনগোয়িং তখন আমরা পরবর্তী যেটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এখানে ছয় থেকে প্রায় আট মাস আমাদেরকে সময় দিতে হয় ছয় থেকে আট মাস সময় যেটা আপনি তখনই দিবেন যখন আপনার ইনকাম অনগোয়িং রানিং চলছে কারণ এটা মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হয় ইনকাম করব বলে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট শিখবেন এরকম আশা করা যাবে না ওকে তো বিষয়টা আশা করি আপনাদের বোঝাই দিতে পেরেছি যে নর্মালি কিভাবে কি করতে হবে ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট যদি ফার্স্ট শিখেন একজাক্টলি এটা দিয়ে কাজ ধরতেও পারবেন না নতুন হিসেবে আপনাকে এত বড় বড় কাজ দিবে না এটার জন্য অন্তত এক বছর ওয়েট করতে হয় তো সেই এক বছর আপনি এই টপিক গুলো নিয়ে ইনকাম শুরু করবেন আমি কি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পেরেছি নাকি লিখে দিতে হবে আমাকে একটু জানাবেন আপনাদের কোন কোন বিষয় কিভাবে শিখবেন কারণ ওয়েব ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট এমন একটা টপিক যেখানে শিখার কিন্তু শেষ নেই তবে আমাদেরকে শুরু করতে হবে ইনকাম করতে হবে শিখতে হবে স্টার্টিং করতে হবে ইনকাম করতে হবে এবং শিখা অনগোয়িং থাকতে হবে আশা করি আমি বুঝাইতে পেরেছি এখন আমি তারপর আপনাদের লিখে দিব কারণ আমি জানি ভুলে যাবেন আর প্রথমত আপনার একটা মাইল স্টোন নিতে হবে যে মাইল স্টোন হচ্ছে থ্রি মান্থসের ঠিক আছে একটু লিখে দিই দেখেন এই তিন মাস সময়ে আপনার দুটো কাজ থাকবে নাম্বার ওয়ান ফ্রন্ট ইন্ডিয়ার ডিজাইন যেখানে আপনার সময় লাগবে টু মান্থস কি কি শিখবেন এখানে কয়েকটি ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবেন যেমন এইচ টেম এল সিএসএস সিএসএস এর ভিতরে থাকবে হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক হিসেবে বুট স্ট্র্যাপ তারপরে এখানে থাকবে যেমন আপনাদের জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জাভা স্ক্রিপ্টের একটি লাইব্রেরি যার নাম হচ্ছে জে কোয়ারি এই কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রন্ট ইন্ড হিসেবে থাকবে এবং ফ্রন্ট ইন্ডের কাজ শিখার পরে ব্যাক ইন্ডে যাবেন ব্যাক ইন্ডে যখন যাবেন যেটা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করবেন ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য শুধুমাত্র ওয়ার্ড প্রেসটা নিয়ে ওকে ব্যাক এন্ডটার জন্য ব্যাক এন্ড হিসেবে আপনি এখানে সময় নিবেন কতদিন আরো ওয়ান মান্থ যেখানে সিএমএস ওয়ার্ড প্রেসটা আপনি শিখলেন তিন মাসের মধ্যে আপনার মোটামুটি এতগুলো শিখা অনেক কিছু 
তো এতগুলো বিষয় শেখার পরে আপনি যেটা শুরু করতে পারেন সরাসরি ফাইবার ডট কমে গিয়ে আপনার যে ইনকাম ইনকামটা স্টার্ট করবেন ইনকামটা স্টার্ট চলছে চলছে এখন ছয় মাস বা তিন চার মাস একটা রেস্ট নিবেন রেস্ট নিয়ে আপনি চলে যাবেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট এই অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট তখন আপনার কাছে সহজ লাগবে কেননা আপনি এখানে অনেক কিছু জানেন নর্মালি এখানে আপনি দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের মধ্যে যেমন থাকে মাইস্কেল ডাটাবেস হিসেবে অথবা পিএসপি বা লারেভেল এসপি বা যেটা মাইক্রোসফটের পাইথন অথবা মার্নিস্ট যে কোনো একটাতে যাবেন তবে যে কোনো একটাতে যদি যান মিনিমাম সিক্স মান্থসের একটা প্ল্যান নিতে হয় ক্লিয়ার সবাই হম সবাই কি ক্লিয়ার বলেন আপনাদের যে রুট এই রুটটা বুঝতে পেরেছেন কোন রুট ধরে আপনাকে আগাইতে হবে এটা হচ্ছে আপনাদের ইনকাম সহকারে ক্যারিয়ার গঠন করার একটা রুট প্ল্যান আর কি একটা রোড ম্যাপ আর কি এই রোড ম্যাপ ফলো করবেন আশা করি ভালো কিছু করতে পারবেন ওকে তো নর্মালি এই ধরনের মার্কেট প্লেসে এসে কাজ পাওয়াটা জটিল কোনো কিছু না যদি আপনার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পোর্টফোলিও থাকে এবং আপনি যদি কাজ ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে যদি করে থাকেন অবশ্যই ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন কিভাবে কাজগুলো করবেন এই সব কিছু আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব এখনই দেখিয়ে দিব জাস্ট ওভারভিউ হিসেবে ওকে প্রথমত বিভিন্ন ব্যক্তি বা ক্লায়েন্ট এসে এখানে সার্চ করে তার কি কাজ দরকার প্রথমত এখানে এসে ক্লায়েন্টরা সার্চ করে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়ার্ড প্রেস লিখে বা এই ধরনের কিওয়ার্ড ফোকাস করে করে যখন ক্লায়েন্টরা সার্চ করতেছে একজাক্টলি আমরা যারা যারা ওয়েবসাইট ডিজাইন নিয়ে কাজ করি আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো এখানে চলে আসতেছে এই জায়গার মধ্যে আমাদের বিজ্ঞাপনগুলো চলে আসতেছে এখন ক্লায়েন্ট কি করবে ক্লায়েন্ট এখানে দেখছে দেখে যারটা বেশি ভালো লাগছে তারটাতে এখানে ক্লিক করতেছে ওকে ক্লিক করার সাথে সাথে একটি অর্ডার পেজে ক্লায়েন্টকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেখানে অর্ডার পেজে আপনি প্রথমত বলছেন আই উইল ক্রিয়েট ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন অর ব্লগ এটা আপনার কাজের শিরোনাম যে কি কাজ ক্লায়েন্টকে করে দিবেন দ্বিতীয়ত আপনার সুন্দর ছবি দিয়ে কাজের নমুনা দিয়ে ওভারঅল আপনাদের একটা ফটো গ্যালারি বা ফিচার এরিয়া তৈরি করতে হবে যেখানে ক্লায়েন্টরা আপনার কাজগুলোকে দেখবে এরপরে ক্লায়েন্ট এখানে আপনার কাজের ডিসক্রিপশনগুলো এখানে উল্লেখ করতে হবে যে আপনি কি কি কাজ বা কি কি সার্ভিস আপনার এই সার্ভিসের ভিতরে ইনক্লুড করেছেন এই যে সব কিছু এখানে উল্লেখ করে দিতে হবে ফাইনালি আপনাকে এখানে কিছু প্যাকেজ তৈরি করে রাখতে হবে যে কত ডলারের ভিত্তিতে কি কি কাজ করবেন যেমন বেসিক স্ট্যান্ডার্ড প্রিমিয়াম তিনটা প্যাকেজ আছে বেসিকে বলা হচ্ছে একশো পঁচিশ ডলারের কাজ কি কাজ করে দিবেন এই যে ওয়ান পেজ ওয়েবসাইট এক পেজ ওয়েবসাইট যেখানে আয়দার থ্রি সেকশন ও থ্রি পেজ তিনটা পেজের ওয়েবসাইট ক্লিয়ার এক পেজ ওয়েবসাইট তৈরি করে দেবেন যেখানে তিনটা সেকশন অথবা তিন পেজ ওয়েবসাইট তো নর্মালি যেখানে তিন দিন সময় নিয়েছেন তিন দিন দরকার নেই এই তিন পেজ বা তিন সেকশন একটা ওয়েবসাইট করার জন্য আপনার সর্বোচ্চ তিন ঘন্টা হলেই অ্যানাপ বিশেষ করে ওয়ার্ড প্রেস দিয়ে ওকে তিন দিন নিয়েছেন এক্সট্রা টাইম স্ট্যান্ডার্ড এই যে দুশো পঁচানব্বই ডলার সাতটা পেজের ওয়েবসাইট প্রিমিয়াম এই যে দশ পেজের ওয়েবসাইট যেটাকে ই কমার্স টাইপের ওয়েবসাইট বলা হয় যেখানে দশ দিন টাইম নিয়েছেন আটশো পঁয়তাল্লিশ ডলারে ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট লাগবে সেখান থেকে এসে কন্টিনিউ করে আপনাকে অর্ডারটা দিয়ে দিবে আপনি অর্ডারটা নিয়ে তার কাজটা করে দিবেন তো আমরা যখন এখানে এই কাজগুলো শিখে যাব আমাদের কাজ কি থাকবে এই ধরনের মার্কেট প্লেসে এসে বিজ্ঞাপন দিয়ে দিতে হবে যে আপনি অমুক কাজ অমুক কাজ জানেন আর এই বিজ্ঞাপনগুলো দেওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজন পড়বে একটি অ্যাকাউন্ট এটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে ওকে তো অ্যাকাউন্ট তৈরি করা বলেন কখন অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন সব কিছুই আমি আপনাদের সাথে এখন আলোচনা করব তো ফুল প্রসেসটা আমি আপনাদের একটু লিখে দিব এতে করে আপনাদের ধরতে সুবিধা হবে ফ্রিলান্সে কিভাবে স্টেপগুলো ফলো করবেন ফার্স্ট অফ অল আপনাকে একটি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা খুব জটিল কোনো কিছু না ঠিক ফেসবুকে বা অন্যান্য সাইটে যেভাবে আমরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করি ঠিক ওই রকম ভাবে আমি দেখে দিচ্ছি এরপরে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে সার্ভিস লিস্ট করা যে আপনি কি কি সার্ভিস 
ক্লায়েন্ট কে বা কি কি সার্ভিস আপনি সেল করতে যাচ্ছেন কি কি কাজ করে দিতে যাচ্ছেন পৃথক পৃথক ভাবে এরপরে আপনার সার্ভিস লিস্ট করার পরে ক্লায়েন্ট আপনাকে অর্ডার দেবে অর্ডার দিল আপনি রিসিভ করে ডেলিভারি দিয়ে দেওয়ার পরে পেমেন্টটা পেয়ে যাবেন তো এই যে চারটা স্টেপ বা সিকোয়েন্স আপনি দেখছেন এই চারটা সিকোয়েন্স নিয়েই আপনাকে মার্কেট প্রসেসে কাজ করতে হবে চিন্তা করতেছেন ভাই এই কয়টা স্টেপ এই কয়টার মধ্যে হয়ে যাবে আসলে এটা হচ্ছে মেইন স্টেপ বাট এর ভেতরে গেলে বিভিন্ন প্রসেস রয়েছে প্রসেসগুলো সম্পর্কে জানব বাট প্রসেস বোঝার আগে স্টেপ বা সিকোয়েন্সটা বুঝতে পেরেছেন কিনা আমাকে একটু জানান আমাকে একটু ইনস্টিউর করেন যে সিকোয়েন্সটা বুঝতে পেরেছেন কিনা যে কার পরে কি করতে হবে ক্লিয়ার তো সিকোয়েন্সটা যদি বুঝতে পারেন আমি তাহলে আপনাদের মেইন স্টেপের দিকে এখন নিয়ে যাব যে কার পরে আমাদেরকে কি করতে হবে তবে তার জন্য আপনাকে কোর্স মডিউলটার দিকে একটু আমি নিয়ে যাব আপনাদের একটি কোর্স মডিউল রয়েছে যে কোর্স মডিউলটা ধরেই আপনাদেরকে কাজগুলো শিখতে হবে তো কোর্স মডিউলে যেহেতু আসছি আপনাদের একটা বিষয় বলে রাখি আপনাদের এখানে একদম বেসিক থেকে মডিউলটা সাজানো আছে বেসিক থেকে এই যে যেমন ফার্স্ট ক্লাসে নলেজ অ্যাবাউট ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট নিয়ে অনেক কিছু জানবেন তারপর এখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো শুরু হচ্ছে কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস থেকে যেখানে আপনাদের কোড এডিট থেকে শুরু করে আপনাদের যা কিছু লাগবে বেসিক থেকে সব কিছু কিন্তু দেখানো হচ্ছে একদম যার কোনো বেসিক মানে এর নিচের কোনো বেসিক নেই বুঝতে পেরেছেন তারপর এখানে আস্তে ধীরে ভেতরের দিকে যাবেন যেমন ডিপ ডাইপ ডিপে ডাইপ ডিপ ইন্টু এস টেম এল এ তো নর্মালি চার নাম্বার ক্লাস থেকে প্রজেক্টের দিকে চলে যাবেন চার নাম্বার ক্লাস থেকে যেমন মাল্টিপেজ লগ ইন ফর্ম বিভিন্ন জায়গায় যেমন লগ ইন টয়েন করা যায় তো এরকম ভাবে আপনাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো রয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ভালোভাবে শিখব তারপর এখানে আমরা বিভিন্ন বড় বড় প্রজেক্টের দিকে যাব এই যে দেখেন এখানে আপনার প্রজেক্ট তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার প্রজেক্ট তো ওভারঅল এরকম ভাবে আমাদের প্রায় বারোটার মতো প্রজেক্ট কমপ্লিট করব বারোটার মতো প্রজেক্টের লাস্ট প্রজেক্ট হচ্ছে ফাংশনাল ই কমার্স ওয়েবসাইট যেটা ডিমান্ড সবচেয়ে বেশি তো এই ই কমার্স ওয়েবসাইটের কাজের শিখার পরে তারপরে আমরা যাব আমাদের ফ্রিলান্সিং এর টপিক্স বুঝতে পারতেছেন ফ্রিলান্সিং এর টপিক্স এখন না তবে এটা আসবে একটা সময় এই ফ্রিলান্সিং এর যে টপিক্স গুলো আসবে এই ফ্রিলান্সিং এর টপিক্স প্রথমত আপনাদের ফ্রিলান্সিং নিয়ে অনেক কিছু জানার দরকার যেগুলো জানবেন দ্বিতীয়ত একটা কথা বলেছিলাম যে পোর্টফোলিও আপনাদের এই পোর্টফোলিও সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য যা যা দরকার আমি করে দিব মনে রাখবেন যে যত সুন্দর করে পোর্টফোলিও সাজিয়ে নিতে পারে তার কাজগুলো তত ভালো হয়ে থাকে তত ভালোভাবে সে দ্রুত কাজ পাবে তো আমরা এই জন্য ক্লাসের সময় যখন ক্লাসগুলো করব প্রতি সপ্তাহে পোর্টফোলিও নিয়ে কাজ করব এতে করে এই ক্লাসে চাপ পড়বে না আর সবচেয়ে বড় বিষয় নিজের সাল ব্রান্ডিং করতে হয় যার জন্য বিভিন্ন সাইটে যেমন লিঙ্ক ইন যদি আপনাদের হয়তো অনেকে থাকতে পারে টুইটার এই ধরনের সাইটে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে রাখবেন এখন থেকে লিঙ্কড ইন টুইটার ঠিক আছে এই ধরনের সাইট গিয়ে বিভিন্ন ব্রান্ডিং করতে হয় যেগুলো আমি আপনার ওয়ে দেখাই দিব আর বাইশ তম টপিক্স পরবর্তী টপিক্স এ ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস মার্কেট প্লেস নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ক্লাসে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করব এখন একটা কথা আপনাদের অবশ্যই মনে রাখবেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করা এতটা সেন্সিটিভ না তবে হ্যাঁ আপনি যদি অ্যাকাউন্ট তৈরি করে ফেলে রাখেন ঝামেলা আছে অনেকে যেটা করে দুই মাস তিন মাস আগে থেকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে রেখে দেয় চিন্তা করে যে একটা সময় গিয়ে কাজ করব পরবর্তীতে ওই অ্যাকাউন্ট করতে কাজ পাওয়া যায় না এটা বাস্তবতা ফাইবারের কিছু অ্যাক্টিভিটি থাকে আপনার অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটিটা তারা যখন ফলো করে তার উপরে নির্ভর করে আপনাকে কাজ দেয় বর্তমান মার্কেটিং পলিসি হিসেবে আর কি তো এই অ্যাকাউন্ট এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যে আজকে থেকে আপনি কাজ শুরু করেছেন আজকে এখন তৈরি করবেন আজকে থেকেই কাজ করতে হবে তো এই জন্য অনুরোধ করবে অ্যাকাউন্ট আগে থেকে তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই যখন আমরা কাজ শুরু করতে পারবো তখন অ্যাকাউন্ট তৈরি করব আমি তৈরি করে দিব অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে গেলে কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন জানতে হয় যেগুলো না জেনে আপনি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন না এমন কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যে ওয়ার্ড গুলো ক্লায়েন্টকে বললেও ফাইবার আপনি অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দেয় বুঝতে পেরেছেন তো অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন রয়েছে এগুলো সেন্সিটিভ এগুলো গুরুত্বপূর্ণ এগুলো জেনে বুঝে তারপর এখন পর্যালোচনা করতে হবে আর এরপরে যেটা হয় এরপরে যেটা হবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেন আমি তো প্রথম স্টেপে এখানে বলেছিলাম অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট মজার বিষয় এখন শুনবেন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা মানেই যে আপনি কাজ পেয়ে যাবেন বিষয়টা এমন না বিষয়টা হচ্ছে ডিপেন্ড করে আপনি কাজ পাবেন কি পাবেন না 
ডিপেন্ড করে পরবর্তী টপিকস এর উপরে যেটাকে বলা হয় ফাইবার অ্যাকাউন্ট অপটিমাইজেশন যেটা আমরা অনেকে না জেনে না বুঝে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বসে থাকি এই স্টেপটাতে আমরা যারা না যায় তারা কিন্তু কাজ পাবেন না সো ফাইবার অ্যাকাউন্ট অপটিমাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি কাজ পাবেন কি পাবেন না এখানে নির্ভর করবে এটা নিয়ে ক্লাস করতে গেলে তিন থেকে চারটা ক্লাস লাগে শুধু অ্যাকাউন্ট অপটিমাইজেশন নিয়ে এখন আমি তারপরে আপনাকে একটু ওভারভিউ দিব নাকি জাস্ট একটা আইডিয়া দিয়ে রাখি অপটিমাইজ জিনিসটা না হলে রাত ঘুম হবে না যে ভাই অপটিমাইজ জিনিসটা কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো এই জিনিসটা নিয়ে জাস্ট একটু ওভারভিউ দিই এতে করে আপনার সুবিধা হবে দেন অপটিমাইজ জিনিসটা কি একটা এক্সাম্পল দিই ধরে নেন আপনি আপনাদের বাজারে একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করেছেন ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি কি যেখানে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করা হয়ে থাকে এটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তো এই ফ্যাক্টরিতে গিয়ে আপনি যারা ফ্যাক্টরি তৈরি করলেন অ্যান্ড ফ্যাক্টরিতে আপনি তৈরি করেছেন আপনার এলাকার মানুষজন কেউ জানে না বা আপনার যারা কাস্টমার তারা এখনো জানে না জানবে কিভাবে যদি তাদেরকে জানান জানাবেন কিভাবে মিলাদ দিবেন জিলাপি বিতরণ করবেন মাইকিং করবেন অনেক কিছু করবেন একটাই কারণে যাতে করে মানুষজন জানে যে আপনার জন্য একটা ফ্যাক্টরি আপনি তৈরি করেছেন তো নর্মালি বিষয়টা এরকম আপনি যে আপনার অ্যাকাউন্ট তৈরি করলেন এই অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পর আপনার যারা কাস্টমার হবে ওকে আপনার যারা কাস্টমার হবে তাদেরকেও জানান দিতে হবে আর জানান দেওয়ার জন্যই আপনাকে এই অপটিমাইজ করতে হয় অ্যাকাউন্টটাকে ওকে এটাকে ওয়ান কাইন্ড অফ মার্কেটিং বলতে পারে বাট ফাইবার অপটিমাইজ বলে থাকে আর কি এটাকে অপটিমাইজ করতে বলে তো অপটিমাইজ সিস্টেমটা বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে নাম্বার ওয়ান গুগল সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে দ্বিতীয়ত সোশিয়াল মিডিয়া অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে তৃতীয়ত ফাইবারের বিভিন্ন অফিসিয়াল ফোরাম থাকে অফিসিয়াল ফোরাম বা কমিউনিটি থাকে এই অফিসিয়াল ফোরাম বা কমিউনিটির মাধ্যমে একজাক্টলি এইরকম বিভিন্ন রকমের মাধ্যম রয়েছে যে মাধ্যমগুলোতে গিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে অপটিমাইজ করতে হয় যখন আপনি এই সেক্টরগুলোতে অপটিমাইজ করবেন ক্লায়েন্টরা আপনাকে খুঁজে পাবে তো যদি আপনাকে খুঁজেই না পায় আপনাকে কি কাজ দিবে বলেন তো এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা বুঝতেছেন হুম বলেন এইগুলোর মাধ্যমে আপনার ক্লায়েন্ট অবগত হবে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট আছে যদি না করেন অবগত হবে না কাজ দিবে না কাজ পাবেন না এটাই স্বাভাবিক তো এখানে এই সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজ বলেন সোশ্যাল মিডিয়াতে অপটিমাইজ বলেন ফাইবার ফোরাম অপটিমাইজ বলেন প্রতিটা ক্লাসে একটা করে যদি ধরেন তিনটা ক্লাস লাগে বাট আমি ধরে রাখি চারটা ক্লাস অপটিমাইজেশনের জন্য ক্লিয়ার এবং এটা বাদ দি কারণ এটা অনেক বড় একটা টপিক তিনটা ক্লাস মানে ছয় থেকে আট ঘন্টা লেকচার প্রয়োজন দু ঘন্টা করে লেকচার হলে পরবর্তী আর একটা বিষয় অ্যাকাউন্টের অপশন বাদ অ্যাকাউন্টটা শেষ ধরেন ওকে ডান এখন আপনি চলে যাবেন সার্ভিস লিস্ট করতে এখানে একটা তিনি জেনে রাখেন ফাইবার সার্ভিসকে বলে থাকে গিগ তাদের ভাষা গিগ তো এই সার্ভিস বা গিগ নিয়ে পরবর্তী আলোচনা এই যে অ্যাকাউন্ট অপটিমাইজেশনের পরে প্রথমত গিগ কি এটা জানতে হবে গিগ হচ্ছে এইগুলাই এই যে যেমন আপনি একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন এটাই গিগ একটা গিগের ভিতরে টাইটেল একটা গিগের ভিতরে ইমেজ বা ডিসক্রিপশন তারপরে প্যাকেজ মূল্য এগুলো দিতে হয় তো নর্মালি যখন আপনি একটি গিগ তৈরি করবেন এই গিগের মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকে তো গিগুলো তৈরি করা জানতে হবে দ্বিতীয়ত এই গিগুলো তৈরি করার জন্য কিছু কিওয়ার্ড ফোকাস করতে হয় কিওয়ার্ড জিনিসটা কি আপনি যে একটি গিগ পাবলিশ করেছেন ক্লায়েন্ট কিভাবে পাবে ক্লায়েন্ট এখানে ধরেন সার্চ করতেছে ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়ার্ড প্রেস লিখে তো যখন ক্লায়েন্ট ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন লিখে সার্চ করলো এটা একটা কিওয়ার্ড কি এটা বলেন তো কিওয়ার্ড আমরা ট্যাগও বলতে পারি আমরা অনেকে ট্যাগও বলতে পারি তো নর্মালি ক্লায়েন্ট শুধু এই কিওয়ার্ডটা ফোকাস করে না ক্লায়েন্ট এরকম সাজেস্টেড কিছু কিওয়ার্ড ফোকাস করে যেমন ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ওয়েবসাইট ই কমার্স ওয়েবসাইট মানে এগুলোতেও সার্চ করে আপনাকে কি করতে হবে জানেন আপনি যখন একটা গিগ তৈরি করবেন আপনাকে এখান থেকে দশটা পনেরোটা কিওয়ার্ড বের করতে হবে যে কোনগুলোতে ক্লায়েন্ট সার্চ করতেছে এবং আপনি যখন কিওয়ার্ড আপনি যখন একটা গিগ তৈরি করবেন সেই গিগের টাইটেলে গিগের ইমেজের পেছনে গিগের এই যে ডিসক্রিপশন দেখতেছেন এই ডিসক্রিপশনগুলোর ভিতরে কিওয়ার্ড গুলোকে কি করে দিতে হবে প্রবেশ করে দিতে হবে 
এই যে এখানে দেখেন ডিসক্রিপশনে কি করা আছে দেখছেন হাইলাইট করা আছে কালারিং করে ব্লক করা আছে কেন জানেন এগুলো হচ্ছে এক একটা কিওয়ার্ড টার্গেটেড কিওয়ার্ড ফোকাস করা হয়েছে ফোকাস কিন্ত কিওয়ার্ড নরমালি দেখেন কতগুলো যদি কোনো ক্লায়েন্ট সার্চ করে ইন্টিগ্রেট ইকমার্স ফাংশনালিটি চলে আসবে দেখি যদি ক্লায়েন্ট সার্চ করে প্রিমিয়াম থিমস এন্ড প্লাগইন চলে আসবে এটা তো এই জিনিসটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কিওয়ার্ড বের করতে জানেন কিনা আপনার সার্ভিসের জন্য সো কি গেল এখানে আপনাদের সার্ভিস তৈরি করতে গেলে কিওয়ার্ড নিয়ে রিসার্চ করতে হয় এবং আপনার অ্যাকাউন্ট যেভাবে অপটিমাইজ করেছিলেন প্রতিটা সার্ভিস ঠিক ওভাবে অপটিমাইজ করতে হয় তো এখানে কিওয়ার্ড ফোকাস প্লাস আপনার যে গিগ গুলো রয়েছে এই জিনিসগুলোকে অপটিমাইজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে অপটিমাইজ আলাদাভাবে শিখতে হবে না আপনি এখন উপরে যেগুলো শিখেছেন ওভাবেই করবেন আমি এটা দেখা দিলে বুঝতে পারবেন মেনলি এখানে কিওয়ার্ডটা ফোকাস করতে হয় এরপরে আপনি অর্ডার পাবেন অর্ডারটা রিসিভ করবেন টাইম টু টাইম ডেলিভারি দেওয়ার পরেই পেমেন্ট আপনি পেয়ে যাবেন পেমেন্ট এখানে নেওয়ার জন্য একটি ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার কার্ড লাগে যার নাম পেওনিয়ার এবং বাংলাদেশ লোকাল একটা ব্যাংক লাগে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অথবা বিকাশ হলেও চলে যেগুলো আমি তৈরি করে দিব যেগুলো আপনাদের এই যে ক্লাসের মধ্যে আছে যে পেওনিয়ার লোকাল ব্যাংক সবকিছু এবং ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য যে বাইরের কমিউনিকেশন গুলো লাগে সেগুলো থাকবে ইংলিশে যদি আপনি কম জানেন প্রবলেম নেই ক্লাসের মধ্যে আপনি জানতে পারেন রিডিং পড়তে পারলেই চলবে তো এখন বিষয়টা এটাই আমি জাস্ট আপনাদের কিন্তু স্টেপ গুলো আলোচনা করলাম ওভারভিউ হিসেবে তো নর্মালি যতগুলো বিষয় আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে যান মিনিমাম আটটা ক্লাস লাগে যেখানে আপনার দু ঘন্টা করে টাইম যদি দেন সময় লাগে প্রায় ষোলো ঘন্টা বুঝতে পেরেছেন যেটা আপনি একটা ক্লাস বা দুইটা ক্লাস বা অ্যাকাউন্ট তৈরি করে বসে থাকেন কাজ পেয়ে যাবেন এরকম চিন্তা করেন না আমাকে জাস্ট একটু বলেন যে ফ্রাইবারের বা ফ্রিলান্সিং এর যে স্টেপ গুলো বুঝতে পেরেছেন কিনা আমি ওভারভিউটা আপনাদের দিয়েছি বা ভেতরের দিকে যাব আমরা তা মেনলি অনেক কিছু বুঝে যাওয়ার কথা জাস্ট এখানে অপটিমাইজটাই শিখতে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার তো এখন বিষয়টা এরকম ধরেন একজন ব্যক্তি উনি ফাইবারের মাত্র একটা ক্লাস করছে একটা ক্লাস করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করছে আর একজন ব্যক্তি আটটা ক্লাস করে ষোলো ঘন্টা লেকচার শেষ করে এই বিষয়গুলো অবগত হয়ে অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছে কাজ কে পাবে আপনি নাকি উনি যিনি একজাক্টলি এই জিনিসগুলো না জানে ওনার কাজ পাওয়াটা মানে বলতে পারেন একদম আল্লাহ নিজে হাতে হয়তো বা ওনাকে দিলে হয়তো হবে বিষয়টা এরকম বাকিটা মানে টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার হাতের উপরে ছেড়ে দিতে হবে বাট এটা কিন্তু না কপালের উপরে ছেড়ে দেওয়া দরকার বাট একজাক্টলি আমরা কিন্তু শিখে জেনে বুঝে তারপরে যেতে হবে সো ওভারঅল ফ্রিলান্সিং বলে একটা বিষয় রয়েছে ফ্রিলান্সিং বলে একটা বিষয় রয়েছে যেখানে মার্কেটিং বলে একটা কথা রয়েছে আর যেগুলো না জানলে আপনি কিন্তু কাজ পাবেন না তো আমি এই বিষয়টা আপনাদের অবগত করার চেষ্টা করেছি তো ওভারভিউ হিসেবে দিলাম তো ফ্রিলান্সিং এর এই জায়গায় আপনাকে সময় দিতে হবে আরো ওয়ান মান্থ যেখানে আপনি এখন তৈরি কথা শুরু করে পেমেন্ট পর্যন্ত সবকিছু কিন্তু আছে যেটা আমি দেখিয়েছি তো ওভারভিউ হিসেবে আপনাদের এখানে অনলাইন ইনকামে টোটালি যে মাইল স্টোনটা আপনাকে নিতে হচ্ছে কতদিনের চার মাস এই চার মাস সময় আপনাকে ডেডিকেটেড ভাবে দিতে হবে এখন যদি এমন কেউ থাকে যে ভাই অনেকেই দেখি বলে থাকে যে একটা ক্লাস বা দুইটা ক্লাস পর থেকে ইনকাম দেখা যাচ্ছে এক সপ্তাহের মধ্যে ইনকাম করে ফেলবে এমন লোভনীয় বিজ্ঞাপন হয়তো আপনাদের অনেকের কাছে আসে বা আমার কাছে আমার অনেক স্টুডেন্টের কাছ থেকে এই ধরনের অভাব অভিযোগ পেয়ে থাকে তো বিষয়টা এরকম আপনাকে টাইম দিতে হবে এখানে কাজ শেখার জন্য তিন মাস সময় দিতে হয় যেখানে আপনি তাড়াহুড়া করলে আপনার শিখার ঘাটতি থাকবে বলে আপনি ধরে নেন যেখানে তিন মাস শুধু শিখতে হয় সেখানে আপনি ইনকাম করতে পারবেন না ইনকাম করার জন্য আপনাকে আরো একটা স্টেপ রয়েছে যেখানে আপনাকে আরো ওয়ান মান্থস টাইম দিতে হবে তো যদি কেউ আপনাকে বলে ওয়ান মান্থস এর মধ্যে বা ওয়ান উইকস এর মধ্যে ইনকাম করিয়ে দিবে জাস্ট লোভ দেখানো ছাড়া আর কিছুই না হয়তো এখানে অনেকে আছেন যারা চিন্তা করতেছেন জবের পাশাপাশি করবেন বা জব সেরে দিয়ে করবেন আমি তাদের জন্য বলছি অ্যাটলিস্ট ফোর মান্থস টাইম আপনাকে হাতে রাখতেই হবে যদি এই টাইমটা থাকে তাহলে এই প্রফেশনে আসেন আদারওয়াইজ যদি এমন চিন্তা করেন যে ফ্রিলান্সিং সেপ্টারে এক সপ্তাহে দুই সপ্তাহে ইনকাম করা যায় আমার কোর্সগুলো হয়তো আপনাদের জন্য না তো টোটালি এখানে চার মাসের প্যাশন সর্বোচ্চ ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আমি যে বিষয়গুলো আপনাদের সাথে আলোচনা করেছি এগুলো ফুলফিল যদি করার ইচ্ছাশক্তি থাকে আশা করব আপনাদের জন্যই আমার পরবর্তী ক্লাসগুলো কাজে লাগবে তো সবাই কি বুঝতে পেরেছেন 
আমাকে একটু বলবেন আমি টোটালি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের সাথে আলোচনা গুলো করেছি তো যার জন্য হয়তো এক ঘন্টার কম সময়েও টোটাল প্রসেসটা আপনাকে বুঝাইতে পেরেছি তারপরেও যদি বুঝতে প্রবলেম হয় জানাবেন আর আরেকটা বিষয় একটা ক্লাসে গাইডলাইন সবগুলো হবে না পাবেন না এজ এ প্রফেশনাল ফ্রিলান্সার হিসেবে আপনার এটা বলবো যে প্রতিনিয়ত প্রতি স্টেপে স্টেপে আপনার গাইডলাইন লাগবে যখন যেখানে গাইডলাইন লাগবে আমি আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিব কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন তো যাই হোক এই টোটাল চার মাসের কাজগুলোকে আপনাদের গুছিয়ে দিয়েছি কাজগুলোকে গুছিয়ে দিয়েছি জাস্ট কাজগুলো গুছিয়ে নেন কাজগুলো যদি গুছিয়ে নিতে পারেন আপনার রোডম্যাপটা ক্লিয়ার কিভাবে এগোবেন এটা জানাটাই সবচেয়ে বড় বিষয় রোডম্যাপ যদি ক্লিয়ার হয় তাহলে পরবর্তী জার্নিটা সহজ হবে ওকে জার্নিটা সহজ হবে এই হলো মেন বিষয় আর অনেকে বলেছেন ভাই পরে ভর্তি নেক্সট উইকের ক্লাসগুলো কিভাবে করবেন এই বিষয় অফিস থেকে জানাবে আপনাদের নেক্সট ক্লাসের বিষয়ে আর আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট ডিটেলস আমার কন্ট্যাক্ট ডিটেলসটা দিচ্ছি কন্ট্যাক্ট করতে পারবেন আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা প্রথমত রাখেন যে কোনো প্রয়োজনে কোন জায়গায় যদি গাইডলাইনে লাগে যে ভাই আমার এখানে আসলে বুঝতেছি না আমাকে কল দিবেন অবশ্যই আমার সাথে কথা বলে দিতে পারবেন আর একটা বিষয় বলবো আমার সাথে কথা না বলে নতুন কোন প্রসেসের দিকে যাওয়ার দরকার নেই কোনো কিছু করবেন না জেনে বুঝে তারপরে যাওয়ার দরকার আর একটা বিষয় আমার অফিসে যদি আসতে চান দেখা যদি করতে চান কেউ যারা ঢাকার ভেতরে আছেন যদি সরাসরি অফিসে এসে দেখা করতে চান চলে আসবেন আমি আমার অফিসে অ্যাড্রেস দিয়েছি আশা করি পেয়েছেন নেক্সট ক্লাসের বিষয়ে অনেকে জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা বলেই দিই আপনাদের নেক্সট ক্লাসের অ্যানাউন্সটা দিয়ে দিচ্ছি দেখেন পরবর্তী ক্লাসগুলো কিভাবে করবেন এই বিষয়ে অফিস থেকে জানাবে ফাইনালি বাট আমি আপনাদের জাস্ট বলে দিচ্ছি পরবর্তী ক্লাসের বিষয়ে ড্রিমার আইটেমস থার্ডে থেকে আপনাদের বা আমার যেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের যে বিষয়টা সে বিষয়ে বলে দিচ্ছি তো কোর্সের নাম হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্রিলান্সিং ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফ্রিলান্সিং যেখানে কোর্সের ডিউরেশন হচ্ছে টোটালি চার মাস চার মাসে মোট ক্লাস হবে বত্রিশ তো বত্রিশটা ক্লাসই একজাক্টলি যে ফিক্স তা না এটা বলা যায় না এখানে দুইটা তিনটা চারটা ক্লাস বেশি লাগে কম লাগে না ওকে চার মাসে বত্রিশ প্লাস ক্লাস থাকে তো উইকলি আপনাদের ক্লাস হবে দুই দিন করে আর যে ক্লাসগুলো হবে রাতে রাত আটটায় এবং রাত দশটায় যে কোনো একটা ব্যাচ নিতে পারবেন টাইম নিয়ে প্রবলেম হলে আমাকে জানাতে পারবেন বা আমাদের অফিসে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের নাম্বার পেয়ে যাবেন তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলেই ব্যাচ নিয়ে আপনাকে দিয়ে দিবে আর কি আর ক্লাসের যে সময় দেড় ঘন্টা মিনিমাম এবং আপ টু টু আওয়ার্স দু ঘন্টা করে আজকে ফ্রি ক্লাস ছিল এক ঘন্টা ব্যাপী বা পরবর্তী ক্লাসগুলো অবশ্যই দু ঘন্টা প্রিপারেশন নিবেন ক্লাসগুলো করতে পারবেন অনলাইনে এবং অফলাইনে অনলাইনেও করতে পারবেন অফলাইনেও করতে পারবেন যদি অফলাইনে করতে চান সরাসরি অফিসে চলে আসবেন অফিসে এসে কথা বলে যাবেন অফলাইনের ক্লাসগুলো সব দিনে হয় সকালে বিকালে ব্যস্ত থাকে সকালে ব্যস্ত থাকে বিকালে ব্যস্ত থাকে অফিসে একটু দেখে দিতে হবে যে কখন ব্যাস খালি আছে তখন ঢুকে যাবেন আর অনলাইনের ক্লাসগুলো সব রাতে এই যে রাত আটটা এবং রাত দশটাই তো ডিমান্ড আইটেম সফটওয়্যার থেকে আপনাদের পরবর্তী যে ক্লাসগুলো এই ক্লাসের জন্য বিশেষ একটি স্কলারশিপ দিচ্ছে যে স্কলারশিপ হচ্ছে মিনিমাম সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং সর্বোচ্চ একশো পার্সেন্ট তো এখানে সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং একশো পার্সেন্ট স্কলারশিপের জন্য আপনাদের একটি আবেদন করতে হয় আবেদনের লিঙ্কটাও আমি আপনাদের সবাইকে দিয়ে রাখছি আবেদন করা হয়ে গেলে অফিস থেকে আপনাকে জানাবে যে আপনি কত পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাচ্ছেন তো যে ফর্মটা আমি আপনাদের দিলাম দেখেন জুমের মেসেজে এই ফর্মটা ফিল করলে ড্রিমান্ড আইটেমস আপনার চার মাসের যে কোর্স কোর্সের উপরে অ্যাটলিস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট নাও পেলে সেভেন্টি পার্সেন্ট পাবেনি সেভেন্টি পার্সেন্ট সবার জন্য আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট দশজনের জন্য ওকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাবেন আপনাদের মধ্যে দশজন তো নর্মালি এই সিলেকশনটা করা হয়ে থাকে র্যান্ডম লটারির মাধ্যমে যে কে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাবেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলে জাস্ট এটা আপনার লাখ জাস্ট এটা আপনার লাখ তো এটা হচ্ছে আগামীকালকে জানিয়ে দিবে আপনাদের অফিস থেকে যে কত পার্সেন্ট স্কলারশিপ আপনি পাচ্ছেন সত্তর পার্সেন্ট 
নাকি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো ফর্মটা যদি পেয়ে থাকেন আমি আপনাদের দেখা দিচ্ছি ফর্মটা কিভাবে ফিল আপ করবেন ফর্মটা ওপেন করেন ওপেন করার পরে এই ফর্মের মধ্যে দেখবেন আপনার নাম এবং ফোন নাম্বার দেওয়ার অপশন থাকে নাম এবং ফোন নাম্বার দিয়ে সাবমিট করে দিবেন এটা কিন্তু আপনাদের অ্যাডমিশন ফর্ম না আর এই ফর্মটা ফিল করলেন মানে যে অ্যাডমিশন হয়ে গেছেন তাও কিন্তু না এটা হচ্ছে জাস্ট স্কলারশিপে অংশগ্রহণ করার জন্য পরবর্তীতে করতে পারবেন না শুধু ক্লাসই করতে পারবেন তো স্কলারশিপ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এই ফর্মটা ফিল করেন যদি এমন কেউ থাকে যে ভাই পারতেছেন না জুমের মেসেজ আপনার ফোন নাম্বারটা জাস্ট দিয়ে রাখেন আমি করে দিব আর একবার করে করলে খুশি হব দুইবার করার দরকার নেই একবার করে করলেই খুশি হব দুইবার করার দরকার নেই একবার করে করেন প্লিজ আর যারা পারতেছেন না জুমের মেসেজ না আমার ফোন নাম্বার দিয়ে রাখেন ওকে আচ্ছা আর স্কলারশিপের বিষয়টা বুঝতেই পেরেছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ জাস্ট একটা ফর্মালিটিস দশ জনের জন্য আর সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাবেন যেটা সবার জন্যই তো ধরে নেন আপনি সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেয়েই গেছেন ঠিক আছে আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ যদি পান এটা তো আপনার লাখ আচ্ছা তো আমি আপনাদের ফিয়ের বিষয়টা একটু বলে দিই যে টোটালি কত ড্রিমনাথ আইটি সফটওয়্যারের যেটা চার মাস ব্যাপী কোর্সের ফি ফিটা একটু জেনে নেন তাদের অ্যাডমিশন ফি হচ্ছে টোটালি পনেরোশো টাকা অ্যাডমিশন ফি কোর্স ফি হচ্ছে বারো হাজার টাকা যেখানে টোটাল কোর্স কস্ট মানে হচ্ছে ভর্তি ফি নিয়ে কোর্স ফি নিয়ে সব কিছু নিয়ে চার মাসের টোটাল খরচ হচ্ছে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা তবে হ্যাঁ সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাচ্ছেন তো সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলে তেরো হাজার পাঁচশো টাকা না খরচ হচ্ছে আপনাদের চার হাজার পঞ্চাশ টাকা যেটি আপনি দুটো ইনস্টলমেন্টে দিতে পারবেন সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ যারা পাবেন তাদের জন্য একটা সুযোগ সুবিধা তারা দিচ্ছে যে দুটো ইনস্টলমেন্টে দিতে পারবেন যদি কারো প্রবলেম থাকে আর প্রবলেম না থাকলে এককালীন দিয়ে দিবেন তো একটা দিবেন ভর্তি হওয়ার সময় আর একটা দিবেন ভর্তি হওয়ার পরে ক্লাস শুরু হওয়ার পরে এটা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপের ক্ষেত্রে আর যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পান হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ যদি পান সেই ক্ষেত্রে আপনার খরচ হবে শুধুমাত্র যেটা ভর্তি ফি ভর্তি ফি ওকে তো এই চার হাজার পঞ্চাশ টাকার ভিতরে কিন্তু ভর্তি ফি ইনক্লুডেড বাহিরে না তো সহজ কথা হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ যদি পান আপনার খরচ হচ্ছে শুধুমাত্র পনেরোশো টাকা হান্ড্রেড পার্সেন্টে আর সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ হলে খরচ হচ্ছে টোটালি চার হাজার পঞ্চাশ টাকা যেটা দুটো ইনস্টলমেন্টে দেওয়ার সুবিধা থাকবে তো আগামীকালকে মেসেজ পাবেন যে কে কত পার্সেন্ট স্কলারশিপ পাচ্ছেন সেভেন্টি পার্সেন্ট নাকি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাপ্লাই করে রাখেন অ্যাপ্লাই করার পরে এটি জানতে পারবেন আগামী কালকে আমি এখানে লিখে দিই আপনাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলে আপনাদের খরচ হবে পনেরোশো টাকা এবং সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ যদি পান খরচ হবে চার হাজার পঞ্চাশ টাকা হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলে আপনি একবারই দিবেন পরবর্তী চার মাস আর কোনো খরচ নেই আর কোনো টাকা পয়সা আপনাকে দিতে হবে না বাট সেভেন্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপ যদি পান আপনি দুটো ইনস্টলমেন্ট নিতে পারবেন যেহেতু ফিগারটা একটু বেশি চার হাজার পঞ্চাশ টাকা অনেকের জন্য কষ্ট হতে পারে যার জন্য কিন্তু ডিমান রাইট হ্যান্ড সবথেকে আপনাদের দুটো ইনস্টলমেন্ট দিচ্ছে যেটা একটা অপরচুনিটি ওকে দুটো ইনস্টলমেন্ট এখানে আর অফলাইনে যদি কেউ ক্লাস করতে চান অফলাইনে আসেন এমন কেউ অফলাইন ক্লাস চাচ্ছেন অফলাইনে যদি ক্লাস করতে চান এক্সট্রা একটা চার্জ আছে আমি এক্সট্রা চার্জ গুলো আমি আপনাদের বলে দিচ্ছি এগুলো সব ফেয়ার তো এক্সট্রা যে চার্জ একটা চার্জ হচ্ছে অফিস ইকুইপমেন্ট ল্যাব এই ধরনের যে চার্জ গুলো রয়েছে এগুলো নিয়ে অফিসে কম্পিউটার ব্যবহার করবেন বা এই ধরনের বিষয়গুলো তো টোটাল চার মাসে আপনাদের এখানে আসে এক হাজার টাকা অফলাইন ক্লাসের ক্ষেত্রে অনলাইনের ক্ষেত্রে এটা লাগে না তো অনলাইনে যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পান আপনার খরচ হচ্ছে পনেরোশো টাকা বাট অফলাইনে যদি আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপ পান সেটার খরচ হচ্ছে পঁচিশশো টাকা আর সেভেন্টি পার্সেন্ট অফলাইনে খরচ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকার মতো অফলাইনে সেভেন্টি পার্সেন্টে তো ফর্মটা ফিল আপ করলে বুঝতে পারবেন কত পার্সেন্ট হচ্ছে আগামীকালকে জানতে পারবেন 
তো আপনাদের যে ফর্মটা আমি দিয়েছি ফর্মটা সবাই ফিল করেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্কলারশিপও যে পাবেন না তা কিন্তু না দশ জন পাবেন আপনাদের মধ্যে মিনিমাম দশ জন পাবেন হ্যাঁ তো এই দশ জনের মধ্যে একজন যদি হন সেই ক্ষেত্রে তো বেস্ট অফ লাক আর সেভেন্টি পার্সেন্ট সবার জন্যই থাকবে তো ফর্মটা কি সবাই কমপ্লিট করেছেন কমপ্লিট করে না একবার করে দুইবার করার দরকার নেই আচ্ছা মানা করলাম বলে কি দুই তিনবার করে ফেললেন নাকি এই যে তিনবার করে ফেলছেন হাফেজ শরীফুল ইসলাম ভাই আচ্ছা হয়তো বুঝতে পারেনি দুইবার করে করে একবার করে করলে বেশি খুশি হবে দুইবার করার দরকার নেই আচ্ছা ফর্ম কই একজন বলছেন আমি ফর্মের লিঙ্কটা আর একবার দিয়ে দিচ্ছি যারা যারা ফর্ম ফিল আপ করতে পারেননি ফর্মের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম আর যদি ফর্ম ফিল আপ করতে প্রবলেম হয় আপনি জুবের মেসেজ আপনার নাম আর ফোন নাম্বার দিয়ে রাখেন যারা যারা ফর্ম ফিল করেছেন আর করার দরকার নেই যারা যারা ফর্ম ফিল করেছেন আর করার দরকার নেই যারা যারা পারেননি করে ফেলেন আর আপনাদের অ্যাডমিশনের বিষয়ে কিভাবে অ্যাডমিশন নেবেন এটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করেছেন হ্যাঁ অ্যাডমিশনের বিষয়টা আমি একটু বলে দিই আর তার আগে আপনার কোর্সের ফ্যাসিলিটিগুলো একটু বলে দিই যেমন আপনার ক্লাসগুলো হয় অনলাইন লাইভ ক্লাস জুম অ্যাপসে রেকর্ডেড ক্লাস ভিডিও পাবেন প্রাইভেট গ্রুপ রয়েছে আপনাদের একটা এই প্রাইভেট গ্রুপে অ্যাডমিশন নেওয়ার পরে অ্যাড করে দিবে যেখানে অ্যাসাইনমেন্ট হোমওয়ার্ক গ্রুপ স্টাডি প্রবলেম সলভিং এবং সাপোর্ট সবকিছুই নিতে পারবেন যে কোনো সময় যে কোনো প্রবলেম হলে গ্রুপে পোস্ট করলে আপনি সাপোর্ট নিতে পারবেন আর উইকলি বা ডেইলি যে হোমওয়ার্কগুলোর বিষয়গুলো রয়েছে যেটা আমি প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিসগুলো জমা দিতে হবে গ্রুপে গ্রুপ স্টাডি করবেন যেটা হচ্ছে গ্রুপ স্টাডি আপনাদের মধ্যে আর ফুল ফিনান্সিং সাপোর্ট এখন তৈরি করতে শুরু করে পেমেন্ট মানে কাজ পাওয়া পর্যন্ত সবই পাবেন আর কোর্স কম্পিটিশনের একটা সার্টিফিকেট পাচ্ছেন আর এই সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এটা হচ্ছে আপনাদের কোর্স কমপ্লিশন সার্টিফিকেট বা একটি সনদ যেটি কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অনুমোদিত আর এই সনদ ইস্যু করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ওকে আপনার সিবিতে উল্লেখ করতে পারবেন এবং জবের ক্ষেত্রে একজাক্টলি অনেকটাই বেশি কার্যকর ওকে তো সার্টিফিকেটের যে বিষয়টা আপনি সরাসরি চাইলে আমাদের অফিসে এসে নিতে পারবেন বিভিন্ন প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হয় আপনাদের নিয়ে আর যদি অফিসে আসতে না পারেন পোস্ট অফিসের মাধ্যমে নিতে পারবেন অথবা যে কোনো টাইমে অফিসে এসে কোর্স শেষ করার পরে এসে নিতে পারবেন কন্ট্যাক্ট করে এই বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলবেন এই সার্টিফিকেটের এক্সট্রা কোনো চার্জ লাগছে না ফিতেই পাবেন আর আপনার অনলাইনের ক্লাসগুলো রাতের শিফটেই হবে মাল্টিপল শিডিউলে রাতের শিফটে রাতটা এবং রাত দশটায় ব্যস্ত থাকে আর আপনাদের এখানে অ্যাডমিশনের যে প্রসেস এটি একটু বলে দিন আগামীকাল অফিস থেকে মেসেজ পাবেন যারা যারা এই ফর্মটা ফিল আপ করেছেন ফর্মটা ফিল আপ করা হয়ে গেলে আগামীকাল অফিস থেকে মেসেজ পাবেন যে কে কত পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেয়েছেন তারপরে যদি অফিসে আসতে পারেন চলে আসবেন আর যদি অফিসে আসতে না পারেন অ্যাডমিশন কমপ্লিট করবেন অনলাইনের মাধ্যমে পেমেন্ট করবেন প্রথমত পেমেন্টের যে নাম্বারগুলো অফিস থেকে আপনাকে মেসেজ করে দিয়ে দিবে আমাদের যে নাম্বারগুলো অফিস থেকে দেওয়ার পরে এই নাম্বারগুলোতে আপনি লেনদেন করতে পারবেন যে কোনো একটা নাম্বারে লেনদেন করে অবশ্যই এই নাম্বারে কল করবেন অথবা লেনদেনের আগেও কল দিতে পারেন সমস্যা নেই এই নাম্বারগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা নাম্বার লেনদেন করতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই বা অন্য কোনো নাম্বার লেনদেন করবেন না আর পেমেন্ট করার পরে অবশ্যই এটি ফর্ম ফিল করতে হয় যে ফর্মের মধ্যে আপনি কোন কোড সিলেক্ট করতেছেন আপনার নাম প্রফেশন কোন নাম্বার থেকে লেনদেন করেছেন এই বিষয়গুলো চাইবে তো পেমেন্ট করার পরে অবশ্যই ফর্মটা ফিল আপ করবেন আর এই টোটাল প্রসেসটা আপনাকে মেসেজ করে অফিস থেকে দিয়ে দিবে দেওয়ার পরে আপনি অ্যাডমিশন কমপ্লিট করে নেবেন তবে আপনাদের অ্যাডমিশনের সময় রয়েছে যেটি অফিস থেকে জানিয়ে দিবে কারণ আপনার ক্লাসগুলো শুরু হচ্ছে নেক্সট উইক থেকে অবশ্যই দু তিন দিন সময় আপনার পাবেন অ্যাডমিশন কমপ্লিট করার জন্য
এই বিষয়গুলো নিয়ে অফিস থেকে আপনাকে জানিয়ে দিবে ওকে আর আপনাদের কিছু কমন প্রশ্ন ছিল এই প্রশ্নগুলো উত্তরগুলো আমি আপনাদের একটু শেয়ার করব অনেকে এই বিষয়গুলো জানতে চেয়েছিলেন বিষয়গুলো ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান মোবাইল ফোন দিয়ে কাজ করা যাবে কিনা যারা যারা প্রশ্ন করেছিলেন এমন কি কেউ আছেন যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ নেই মোবাইল ফোন দিয়ে কাজ শুরু করতে আছেন এমন কে কে আছেন একটু দেখি তো মোবাইল ফোন দিয়ে কারা কারা কাজ করতে চাচ্ছেন चारेपारेपारा भलो है मोबाइल प्रशिक्षण स्टूडेंट ग्रुपे ग प्रशिक्षण प्रफेशनल सबा तो जस्ट प्रयोजन प्रशिक्षण शेषायड बिटायर तो प्रश्न प्रश्न
ওকে সো আমাকে জানাবেন এর বাইরে যদি প্রশ্ন থাকে বিশেষ করে কম্পিউটার কনফিগারেশন বা বাজেট নিয়ে একটা বিষয় থাকে তো ওটা নিয়ে আমাকে কল দিয়ে আচ্ছা আমি আমার ফোন নাম্বার শেয়ার করি আপনাদের আরেকবার আমি আমার কন্টাক্ট ডিটেইলস আপনাদের শেয়ার করে রাখছি কল দিবেন একবার যদি বিজি থাকি আমি ব্যাক করব কল দিয়ে রাখবেন আমি বিজি থাকলে ব্যাক করব পরবর্তীতে ওকে তো যাই হোক মোটামুটি তো ক্লাসিক প্রাইস এর দিকে চলে আসছি ভালো লাগলো আপনাদের সাথে সময় দিতে পেরে আপনারাও সময় দিয়েছেন ধৈর্যের সাথে সো এভাবে ধৈর্য ধারণ করে আগামী চার মাস কন্টিনিউ করবেন ঠিক আছে আগামী চার মাস এভাবে ধৈর্য ধারণ করে কন্টিনিউ করবেন আশা করি অপরচুনিটি তখনই আসবে যখন আপনি ভালো কিছু করতে পারবেন ভালোভাবে শিখতে পারবেন ওকে ওকে অবশ্যই আমন্ত্রণ রইল যারা হচ্ছে আপনার ঢাকার ভেতরে আছেন অবশ্যই চলে আসবেন আর ঢাকার বাইরেও যারা আছেন আপনারও চলে আসবেন ঢাকার মধ্যে যদি আসা হয় অবশ্যই অফিসে এসে দেখা করে যাবেন আর ইনস্টার তো ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বার শেয়ার করেছি অবশ্যই ফোন করবেন অন্তত গাইডলাইনের জন্য হলেও কল দিবেন যে ভাই আমি কি করব কিভাবে কি করব ঠিক আছে যে কোনো বিষয়ে কল দিবেন তো নো প্রবলেম আর আপনাদের সবার জন্য সবসময় শুভকামনা থাকছে ভালো কিছু করবেন আপনার নতুন জার্নি সেই জার্নির জন্য তো চার মাস ব্যাপী জার্নিটা কমপ্লিট করেন যাই হোক আজকে ক্লাসের মূল বিষয়বস্তু ছিল অনলাইন থেকে ইনকাম এবং ক্যারিয়ার নিয়ে তো সেই বিষয়টা নিয়ে জাস্ট গাইডলাইন শেয়ার করেছি তো যে বিষয়গুলো শেয়ার করেছি এই বিষয়গুলো জাস্ট মনে রাখলেই চলবে আর কিছুই না ওকে আর আপনার ক্লাসের ভিডিওটা দিচ্ছে অনেকেই যে মনে হয় ক্লাস মিস করেছেন পাঁচ মিনিট দশ মিনিট যদি কেউ মিস করেন ক্লাসের ভিডিওটা আমি দিয়ে দিব এস এম এস এ এস এম এস এর মাধ্যমে ক্লাসের ভিডিওটা দিয়ে দিব নিয়ে নিবেন ভাই ফর্ম ফিল আপ করতে পারি না তো ফর্ম ফিল আপ করতে না পারলে জুমের মেসেজের নাম্বার দিয়ে রাখেন করতে না পারলে জুমের মেসেজের নাম্বারটা দিয়ে রাখেন আমি করে দিব ওকে ক্লাসের ভিডিওটা আপনাদের ফোনে এস এম এস করে দিয়ে দিব এস এম এস এর মাধ্যমে আপনাদের সবার ফোনেই চলে যাবে ওকে তো ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো লাগে আপনাদের সাথে সবাই দিতে পেরে নেক্সট ক্লাসে আবারও দেখা হবে এই প্রত্যাশায় আজকে এই পর্যন্ত রাখবো যে কোনো কিছু জানার বিষয় অবশ্যই কল দিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম record